ഹലോ റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചതാ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് വൺസ് ഐ ടോൾഡ് മൈ ടെസ്റ്റ് മണി ഇൻ ദി ഗ്രൂപ്പ് I can go to the audience. PK Spana, where did you come from? No, no, no. I don't know. I thought you invited me and I came there. I'm really sorry. I don't know about it. Okay, I can go down. റൂം റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം വീണ്ടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തട്ടെ നമ്മുടെ ഞാനിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ബി ടിയിൽ കൂടി വരാഞ്ഞത് കാരണം പണി കിട്ടുമോന്ന് അറിയാറുന്നു ടോപ്പിക്ക് അത്ര ടോപ്പിക്ക് ഇല്ല അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു മാസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തി ആ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ അവർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയതാ കൊടുത്തറും ബ്രദറെ എന്തായാലും ഈ വിഷയം നാളെയും ചർച്ചയ്ക്കിടണം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും ഇത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും വിഷയം സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും അത്യന്താവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെയും ഗ്രൂപ്പ് ഇത് പോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിഷയം അതായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രമേയത്തോടുള്ള കടുത്ത വിരോധമാണ് കാരണം ഇത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ എത്രമാത്രം എൻ്റെ ഇന്നലെ ഐ ഡി മുഴുവൻ അടിച്ചുപോയി അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പുതിയൊരു ഐ ഡി എടുത്തു വന്നപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേ റിട്രൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടി വളരെ ശ്രമിച്ച് എത്ര മെയിൽ അയച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് പഴയ ഐ ഡി തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ഓർക്കണം അപ്പൊ എല്ലാരും ഓർത്താൽ മതി ഞങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ കാരണം നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് പേര് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൂടും ട്രൂത്ത് വൈറ്റേഴ്സിലും ഐ ബി ടിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടും അപ്പൊ ഇത് ഇന്നിട്ട ഇന്ന് രൂപീകരിച്ചൊരു ക്ലബ്ബാണ് അവിടെ ഇത്രയും പേര് ഇന്ന് വന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വിഷയത്തോട് സമൂഹം കാണിക്കുന്ന പ്രതിപത്തിയാണ് അതിന്റെ കാരണം അപ്പോ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിതുപോലെ ഒരു അൻപത് പേരെ മാറ്റി നിർത്തി ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് അടിക്കാൻ കൂലിപ്പണിക്കാരെ പോലെ നിർത്തി അങ്ങേരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ മര്യാദയും മാന്യത അതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആരുടെയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ അതിന് വിലങ്കതടിയാവില്ല നിങ്ങൾ എന്തും പറയൂ പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല മര്യാദയല്ല ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തികൾക്ക് നേരെ ഇപ്പം പ്രിൻസിന് അതുപോലെ നസറീന് ഞങ്ങളുടെ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർക്ക് പൊതുവിൽ വന്ന് കാര്യം പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു പരിസ്ഥിതി വന്നിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വിവേകപൂർണമായ ഒരു ഉപയോഗമാണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ നടന്ന ഈ സംഭവത്തെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജീവന് പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അതിന് വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി ഇടുക ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആർക്കും അതിന് അടിസില്ല അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനോട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഇത് ആര് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തൊന്നും ഇനിയും ഊഹി ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്ന ക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തുക്കൾ അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും യാതൊരു തരത്തിലും എതിരി പറയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് എവിടുന്ന് വന്നു എന്ന് ഈസിയായിട്ട് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ല പ്രശ്നം അറിയാം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കുഴപ്പമുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇസ്ലാമിസ്റ്റിനെതിരെ അല്ല ഇസ്ലാം മതത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ഏത് ഗ്രൂപ്പ് അവർ ലിങ്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്
ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആയിരം റിപ്പോർട്ട് കയറും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പോവും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബ്രദറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചു പോയതാവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലും അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ അത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജിഹാദി പ്രവർത്തനം അത് രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബാക്ക് ചാനൽ നമ്മൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഇത് റിപ്പോർട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് ഇനിയും സംഭവിക്കും എന്തായാലും എല്ലാ ബ്രദേഴ്സും അത് ചിന്തിക്കുക കരുതിയിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്നാലും വിഷയത്തിലേ നമ്മൾ മാറിപ്പി പോകരുത് തീർച്ചയായിട്ടും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് തന്നെ വേണം എത്ര ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടിയാലും പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഇടും അതിന് വീണ്ടും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇടിക്കുക റിപ്പോർട്ട് ഇടിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുക അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി താങ്ക് യു അതെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതായ പരിപാടികൾ അത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത് മറ്റ മറ്റു വലിയ ചിന്തിക്കണ്ട അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രമാണം കാരണം ഈ മതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ആശയത്തോട് ആശയപരമായ സംവാദത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ആശയപരമായി സംവാദിക്കാൻ വന്നവരെ കഴുത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്തതായ ഒരു മതമായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മുടെ വായടപ്പിക്കേണ്ട അവർക്ക് പക്ഷെ അതിന് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഈ ബ്രദർ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് അടിക്കാനുള്ളതായ ഗ്യാങ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ അണിയറായ ശില്പികളുണ്ട് അവരെ ചെയ്യും അവർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്തെങ്കിൽ അവർ നാളെ ചെയ്യും അടുത്ത നിമിഷം അവർ ചെയ്യും കാരണം ഓരോ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പനേക്കാൾ അമ്മയേക്കാൾ ബന്ധുമുത്രാദികളെക്കാൾ സ്വന്തത്തെക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ ആരും മുസ്ലിം മാത്രം നമ്മൾ ഹൂദ് അറിഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അവരുടെ കർത്തവ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ റിപ്പോർട്ട് അടി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായാൽ പോലും നമുക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നമ്മളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സംഗതി ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രചരണം നടത്തിക്കൂടി ഇനി അടിയറവ് പറയാ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഞങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലില്ല സോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇവിടെ നിർത്താനൊക്കെ തരും കാരണം ഇത് മാനവീയ വിഷയ പൊതു വിഷയമാണ് പൊതു സമൂഹത്തെ പൊതു ജനതയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണിത് കണ്ടില്ലേ ഉദയപ്പൂര് ഇതിവിടെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചും ആ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് പിന്നെ മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നാളെ അടിയറവ് പറയുക അതേ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് സോറി ഇനി ഞങ്ങൾ വിമർശനമില്ല നിങ്ങൾ നിർത്തണോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിർത്തിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം റിപ്പോർട്ട് എത്ര അടിച്ചാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ബദലായി എന്തെങ്കിലും മാർഗം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് ഈ കളത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാണ് ആ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം ഓക്കെ ചാക്കോപാത്ര ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവര് റിപ്പോർട്ട് അടിക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കേര മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ഇംഗ്ലീഷില് അറബിയില് ഡച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഹിന്ദി ഉർദു ഈ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എത്രയും ഇതിനെ പറ്റി എതിർക്കുന്നു അത്രയും ഞങ്ങൾ ലാംഗ്വേജസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഓരോ ലാംഗ്വേജും കൂട്ടി 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 മുന്നിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പം ഒരു നിരി ഒരു നിരാപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് എവിടം വരെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇടുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ മാതിരി ഇവിടെ പൂട്ടിയാലും ഈ പറയുന്നതെല്ലാം അവിടെ കിട്ടണം ഫോളോവേഴ്സ് <laughs> 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 നമുക്ക് ഒരു റൂം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ആ
അതേ പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണ രീതി ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആശയമില്ല അപ്പൊ ഓരോ മണികൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സൗകര്യന്മാരും ഇത് അത് അവസരം തരാം ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം ഈ ക്ലബ്ബ് കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തോ ഇത് പോകാതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു നമുക്ക് പല ക്ലബുകളിലൂടെ ഇനി ഉള്ള കാലത്ത് വരേണ്ടി വരും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഇത്രയും പേരെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആരാ സംസാരിക്കാനുള്ള സംസാരിക്കാം ഇവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇവര് പഠിച്ച സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൾമാരാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികള് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഐ ടി ഐ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നല്ല മിടുമിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാത്തത് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ രീതിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പം ഈ എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും ഒരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അയച്ചു തരും ആ ലിങ്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് ഇതേപോലെ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവർക്കൊരു സംശയം തോന്നിയിട്ട് ആ ലിങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ റിപ്പോർട്ട് അടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് ഇതിന് മറുമരുന്ന് തരാൻ അറിയാനിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ രീതിയല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകവും ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്ന കർത്താവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക തോറ്റുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ ഇടവരാതെ വണ്ണം ഞങ്ങൾ അജയരായിട്ട് ഈ രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് ചേട്ടാ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ചേട്ടാ എനിക്ക് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് രക്ഷ നേടിയത് അപ്പൊ അത് മുതലുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനു മുൻപ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല എന്നാരാ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെറുതെ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ സഹോദരന്മാരെ മൈക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെറുതെ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വിടേണ്ട ആവശ്യം വരും ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിനനുസരിച്ച് പോവാം താങ്കൾ പുതിയതായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നോ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഒരു നിയമം നിയമമുണ്ട് നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡറേറ്റർ വിളിക്കും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൈക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് മൈക്ക് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാമോ സഹോദരൻ ഓക്കെ വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് ബോണ്ട് ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് അടി വരും കാരണം ഇവർക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര ഹോട്ട് ഇഷ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർ ഈ നമ്മള് മുമ്പേ റൂം ഇട്ടിട്ട് ഒരാള് ഒരു ഒരു ജിഹാദി പോലും ഒരു ജിഹാദി പോലും സ്പീക്കർ പാൻഡിൽ കയറി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നാമത് എന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാല് അവര് ന്യായീകരിക്കാൻ വന്നാൽ അത് രാജ്യത്തിനെതിരാവും ന്യായീകരിക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ സംസാരിക്കും ന്യായീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അത് തള്ളി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ മുതിർത്താവും അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടും പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ആയതുകൊണ്ട് അവര് കയറി വരാതെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് ഈ വിഷയമായ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ജിഹാദികൾ വന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇടുന്നതാണ് ശരിക്കും അവരുടെ സഹതാപമാണ് ഇവര് വിഷയത്തെ പറ്റി ഇവര് റൂം എടുത്തില്ല ഇവര് ഇവര് സംസാരിക്കത്തും ഇല്ല അതാണ് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഈ ചേത്താനം കട്ടൽ നടക്കി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജിഹാദികൾക്ക് ഇവർക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും ഇവരുടെ പ്രമാണം ഇത്രയും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവര് ഈ നല്ല ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തലച്ചോറുണ്ട് മദ്രസയിൽ വിറ്റ് കളഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഇത്ര ഇപ്പൊ സാധാരണ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള സാധാരണ നിഷ്പക്ഷമായ എല്ലാവർക്കും ഇസ്ലാം എന്താണ് ഹദീസുകൾ എന്താണ് ഖുറാൻ എന്താണ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവർ നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അത് മൊത്തം ഒന്ന് കോമഡി പിന്നെ സെക്സിനോടുള്ള ഇത് ഇതും പിന്നെ തീവ്രവാദം ഇത് മൂന്നാണ് ഈ ഒരു മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അറിയാം പക്ഷെ ഇവര് അത് എന്തോ വലിയ
ഗവൺമെന്റ് അവര് നിയമങ്ങൾ ശക്തമാക്കും ഇവർ തന്നെ ഇവരുടെ കുഴി തോണ്ടുകയാണ് ഈ നുബിൽ ശർമ്മ സംസാരിച്ചത് ഇവരുടെ ഈ ശിവലിംഗത്തെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തിരിച്ചൊരു മറുപടി കൊടുത്തപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ തിരിച്ചാരും ഒന്നും പറയരുത് അത് നുബിൽ ശർമ്മ ഹദീസ് റെഫറൻസ് വെച്ചാണ് വായിച്ചത് അത് അത് പറഞ്ഞത് അപ്പം പ്രവാചകൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പറയുന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രവാചകൻ നിന്നിച്ചു അതിനാക്കാണ് ഈ കിടന്ന മൊത്തം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവര് തന്നെ ഇവരുടെ കുഴി തോണ്ടുവാണ് നിങ്ങൾ അത് സ്വയം കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തെ പോലെ ഇന്ത്യ കീഴടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹദീസില് സുരേന്ദ്രസായി എഴുതിയേക്കുന്നവരെ ഇന്ത്യ കീഴടക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ പോലെ അത് നടക്കാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നം അല്ല അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ കേരളത്തിൽ വിഘടനമാർന്നൊക്കെ നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യ കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന നല്ലൊരു സർക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാശ്മീർ നിങ്ങൾ കുറെ ചെയ്യാൻ നോക്കി നടന്നില്ല കാശ്മീർ കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ കേരളത്തെക്കാളും കൂടുതൽ സമാധാനമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കേരളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാണെങ്കിൽ കേരള കാശ്മീരിൽ പട്ടാളം ഇറങ്ങിയത് പോലെ തന്നെ ശക്തമായ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടികൾ തീവ്രവാദം നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്ന് മുദ്രാക്കം വിളിച്ച പോലെ എന്തായിരുന്നു മര്യാദക്കെങ്കിൽ മര്യാദക്കെങ്കിൽ അത് എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ മര്യാദക്കെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കേരളം ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളൊക്കെ നിന്നിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും അരിമലരും വേണമെന്നൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള മതക്കാര് അവരെ ആശയപരമായിട്ട് നേരിടും ആശയം മുന്നിൽ നിങ്ങൾ തോറ്റ് തുന്നം വാടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശയമില്ല ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇതുപോലത്തെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമൊക്കെ എടുത്ത് ഈ കിതാബും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാന്ന് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബോൺ ബ്രദറെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഒരു എഴുപത്തൊമ്പത് പേര് മാത്രമേ ഇതുവരെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സൗരന്മാരെ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പേര് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തൊന്ന് സഹായിക്കണേ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഈ റൂമിൽ കേൾക്കാനുള്ളവർ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൂമിന് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും എത്ര റിപ്പോർട്ട് അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ പത്ത് നാനൂറ് പേര് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതെന്തോ സംഭവിച്ചു അത് പോയി അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുവാനൊക്കെ യുനോ സഹായിക്കും പിന്നെ മേളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് എന്ന പുതിയ റൂം അൽപാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയത് ഈ ക്ലബിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് എന്ന ക്ലബ് മേളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മെമ്പറാകാൻ പറ്റും ഈ റൂമിനകത്ത് ഇടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യുനോ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും ഞാൻ ജോർജ് ബ്രദറിലേക്ക് പോവാ ജോർജ് ബ്രദറെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാന് ഒരു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിലും ഇതിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് നടത്താം കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അവിടെ ഹിന്ദുക്കളും ക്രൈസ്തവരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളി ബന്ധുക്കോ സഭകളും എല്ലാം ധാരാളമായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവർ ഈ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മെജോറിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ ആൾക്കൂട്ടം വരുന്നത് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ആരും കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ പറയുന്ന കേട്ടു കേരളത്തിൽ അവർ സ്ലീപ്പർ സെല്ലാണെന്ന് ആരാ അതൊക്കെ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ലീപ്പർ സെല്ലും അല്ലത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ബദറൻ സുവിശേഷകര് ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് കരുനാഗപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ അവര് പോവുകയും എന്നിട്ട് അവര് സുവിശേഷം കുറെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഒരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം മൂന്ന് നാരങ്ങ വെള്ളം
അവരെന്തുമാത്രം ശക്തമാണെന്നറിയോ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടു നിങ്ങൾ ഇട്ടു നാളെ നോയിക്കോണം രാവിലെയോ ഉച്ചയ്ക്കോ നിങ്ങൾ നോയിക്കോണം രാജസ്ഥാനിൽ കൊലയ്ക്ക് ഗ്ലബോസിൽ ബന്ധോകളുടെ കരച്ചിൽ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ നാമദാരികൾ റൂമിടും ഇവിടെയാണ് കതിരും പതിരും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ റൂമിടുന്നവരുടെ അജണ്ട എന്താണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്കൊരു പണി ഞാൻ കൊടുത്തു ഇത്ര പേര് വന്ന് കണ്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുമോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ഇട്ടത് വളരെ കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പം ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സുറിയാണി സഭയിൽ നിന്ന് വെന്തിപോസിലേക്ക് വരാൻ കാരണവും ഞാൻ വിദേശത്തായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഈ ആ രാഷ്ട്രത്തോടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിനും എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു പള്ളിയിൽ പോലും ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇവരെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയാണ് വചനത്തിൽ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന അധികാരി മൂർഖനായാൽ പോലും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അങ്ങനെയാണ് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പാലും ഒക്കെ ഇടയായി തീർന്നതും ഒരു വിശ്വാസിയാവാൻ കാരണമായതും നമുക്കിപ്പം കഷ്ടത ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് കഷ്ടം സഹിക്കണം കഷ്ടത ഉണ്ട് കഷ്ടതയില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികളില്ല നമ്മുടെ കാര്യമല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ തലയറക്കു കൊല്ലുക എന്ന് ടട്ടഹസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് അത് എന്ത് ലോജിക്കാണുള്ളത് അതിനെ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കത്തില്ല നമ്മൾ നോക്കൂ ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി മീഡിയ പിന്നെ മൊത്തം അവരെടുത്ത് എന്നിട്ട് സംസാരിക്കും മെയിനായിട്ട് മീഡിയ വണ്ണാണ് ആദ്യം ചെല്ലുന്നത് എന്നിട്ട് ചില ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്മാരും കൂടെ കൂടി ഈ ക്രൈസ്ത ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇല്ലാതാക്കി ഇതിനകത്തെല്ലാം ഇജൻ അട അജണ്ടയാണ് ഇവർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മതേതരത്വം ലിബറലിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലബോസിൽ ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു ഗ്ലബോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സി പി എം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കയറിയത് അതിനകത്ത് ജഹാംഗീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത് നട ഇത് ഇതിന്റെ അവതാരകൻ ഈ ഗ്ലബോസിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഫസൽ കപൂറിനെ അടുത്തൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഞാൻ ജഹാംഗീർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെന്നാ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റില് വിവാഹത്തിലൊക്കെ പെട്ടു ഇപ്പൊ ഗ്ലബോസിലൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഈ മുസ്ലിം നാമധാരികളെ എല്ലാം വിളിച്ചു കേട്ടുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ജഹാംഗീർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അവർക്ക് തമ്മിൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ നമ്മന്റെ ആളാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഫസൽ കപൂറിനോട് പറയാണ് സാർ ഇടതുപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതേ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളത് ചെയ്യാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എം എസ് എഫ് റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് വരെ ഞങ്ങൾ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചരിത്രം എഴുതിയതിന് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യം എഴുതിയതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചരിത്രം പോലും ഒരു വളച്ചൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും എല്ലാം അങ്ങനെ കുറെ ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഈ എവർക്ക് വേണ്ടി ഓശാന പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ ആ മറ്റുള്ള മതത്തെ വിമർശിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ലോജിക്കായിട്ട് ഇതും തന്നെ ദൈവകൃപയാലാണ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ഈ തല വെട്ടുമ്പോഴൊന്നും ഈ മീഡിയകളൊന്നും ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ തല വെട്ടിയാണ് അവൻ തല കുനിച്ചു നീക്കിയാണ് തല വെട്ടി 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 കളയാണ് ചർച്ചയില്ല ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അത് രാജസ്ഥാനിൽ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ആണ് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് ആണ് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പക്ഷെ അവിടെ പോലും ഇവർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന കുറെ പേരും പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട് ആൾക്കാർ ന്യായീകരണമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട് അവരൊന്നും ക്രൈസ്തവരല്ല ക്രൈസ്തവ മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരല്ല യഥാർത്
ആ പുളകമൊക്കെ ഒന്നും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം പക്ഷേ സ്വർഗത്തിന്റെ പടിവാതിക്കൽ നിങ്ങൾ ആരും കാണത്തില്ലെന്നും കൂടെ ഓർമ്മ വെക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിനെ തള്ളി പറയുക കർത്താവിന്റെ മൂല്യങ്ങളെ എതിർക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഗ്ലബ് ഹൗസിൽ ഈ ക്രൈസ്തവ ആ ഒരു റൂമുകൾ ഇടുക ഇതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കണം നമുക്ക് ആരോടും വിരോധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ചെയ്തത് നാളെ നമ്മുടെ നേരെയും വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തല തല താഴ്ത്തി കൊടുക്കും കൊന്ന കൊന്ന ഒരു കേസ് പോലും കൊടുക്കത്തില്ല ആ വെട്ടുന്നവന് ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ തല എന്റെ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ അവന് തല എന്റെ കഴുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും വെട്ടും എന്റെ ഭാര്യയോ എന്റെ മക്കളോ ആരും ഒരു കേസ് പോലും കൊടുക്കത്തില്ല ധൈര്യമായിട്ട് വെട്ടിക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊന്നു ഞങ്ങൾ ചത്തി ചത്ത് ചത്ത് ജീ ചാവും ജയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തോറ്റു 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 പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജയിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് അതാ ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു ബ്രദറോട് വന്നിരുന്നു കെവിൻ ക്രൈസ്റ്റ് അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ചാനലൊക്കെ മെസ്സേജ് ഇട്ടു പിറ്റി ഓണി എന്നും പറഞ്ഞു ബിക്കോസ് വി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഈ ലൈറ്റ് നൈറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് നൈറ്റ് ആണ് മിഡ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലോസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആളുകൾ വിത്തിൻ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ വന്നു അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ വളരെ വിപുലമാണ് നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആശയത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പാഴ് മുറവും കൊണ്ട് വരുന്ന ആശയമില്ലാത്ത കുറേ ജിഹാദികൾ ആ ജിഹാദികളുടെ സപ്പോർട്ടിൽ കളിക്കുന്ന വേറെ കൂടുതൽ കുറേ ചില ആളുകൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പാഴ് മുറങ്ങൾ കൊണ്ട് തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തന്ന ഏറ്റവും ആരാലും മാറ്റൊഴിച്ചാലും എന്നും അതിൻ്റെ നിസ്തുല്യത എന്നും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ ആ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്കും തുലനം ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശക്തി തന്നിരുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾ വാളെടുത്തല്ലേ വെട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അരിയും മലരും ഒക്കെ വാങ്ങി കരുതി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്ര വേഗം അത് നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല പക്ഷേ ഒരു മാസം പോലും ആകുന്നതിന് മുൻപേ അക്ഷരികമായിട്ട് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോ ഈ എന്താ ഏറ്റവും വലിയ പ്രബല ശക്തിയായി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പരമോന്നത അധികാരിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് വെറുതെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇതാ നിനക്ക് വരുന്നു ഇത് തന്നെ വരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാടത്തത്തിൻ്റെ ആ നിയന്ത്രണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവരുടെ കാടത്തപരമായ മൃഗീയമായ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു പറയുന്നു മനുഷ്യ വംശത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും നാശയോഗ്യമാകുന്നതായ ചിന്താഗതികളെ കൊണ്ട് തലച്ചോറ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമാന്യ ബുദ്ധിയില്ലാതെ മൃഗീയമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വെറും സെക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജഡിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ കഴിയാതെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ മതതത്വങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീമ്പിളക്കിക്കൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇവരെ നിശ്ചയമായും ഭാഷാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു രാജ്യ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവരുടെ കപടമുഖങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ യാതൊരു പരിമിതികളും ഇല്ലാതെ സകല ഭാഷകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ നിശ്ചയമായും തുറന്നു കാട്ടണം അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അത് ശക്തിയുക്തം നടത്തുവാൻ നമ്മളെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന
അവർക്ക് വാട്സാപ്പിലോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബാക്ക് ചാനലിലോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ റൂമിൽ കയറാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേര് വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഈ റൂമിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് മാത്രമേ റൂമിനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സൗരന്മാരെ ഒന്ന് റൂം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇസ്ലാമിനെ വെള്ള പൂശുന്ന പല റൂമുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറ കേൾക്കാനിടയായി നമ്മൾ അവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അടക്കി അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ വൃത്തികേടുകളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിലും മുഹമ്മദിൻ്റെ പേരിലും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലോകം ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകം ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനും അറിയാനും തുടങ്ങി ടോം ജോസ് സാറിലേക്ക് പോവാണ് ടോം ജോസ് സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾക്കും എത്താൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ടോം ജോസ് സാറിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ റൂമിൽ കയറി വന്നത് എന്തോ ദേഷ്യത്തിലാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ടോം ജോസ് സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് ടോം ജോസ് സാറേ ഇന്ന് നടന്ന കാര്യം താങ്കൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഉദയ്പൂരിൽ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നോ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നോ എന്നാ ഞാൻ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഈ നൂപ്പുർ ശർമ്മ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയണേ ഇന്ന് നടന്ന ഈ വിഷയത്തിലും പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ പോലും വധ ശ്രമം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ജിഹാദികൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായോണ്ട് അറിയാത്ത എപ്പോഴും കൊല്ലം അത് അവർക്ക് ലീഗലി അവരുടെ മതപരമായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം അത് അവർക്ക് എപ്പോൾ ചെയ്താലും അതിനുള്ള പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹം ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴുള്ള അവർക്ക് അവരുടെ മതപരമായിട്ട് കൊല്ലാവുന്നുള്ളൂ അത് കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് അവിടെ വെച്ച് കിട്ടിയാലും കൊല്ലാവുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊരു പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഈ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്നതും ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് ഡാനിയൽ പേളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക ഡാനിയൽ പേളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഡാനിയൽ പേളിനെ കറുത്ത് കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്ന കാണാം അദ്ദേഹം ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു യൂതൻ ഒരു ജൂത സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കുറ്റം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനിലെ പത്രപ്രവർത്തൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടൊരു സോറി ഇന്ത്യയിലെ ഏരിയയിൽ കൊണ്ടുപോയി എവിടെ അവരുടെ അതോലോകത്തുണ്ട് അത് എന്ത് കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്ന നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ അത്ര സംഭവമായിരിക്കും ഇതെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് കാണാത്തത് ഞാനത് അതൊരിക്കൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് നമുക്ക് ഈ ക്രൂരതകൾ കാണാൻ ഞാനൊരു മൃഗത്തെ കൊല്ലുന്ന പോലും കാണാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കാരണം ഇത് ഈ പറയുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പോലും ആടിനെയൊക്കെ അറപ്പിച്ച് ഈ ഈ പറയുന്ന ഇവരുടെ പല ചടങ്ങുകളിലും ഈ ഡോൾ പോലെയുള്ള ഈ ആടിൻ്റെ ആടിൻ്റെ ഡോളിനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അറപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത് മാ ഈ അറുത്ത് കൊല്ലുന്നതൊക്കെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അറപ്പ് മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ പോലെ അങ്ങനത്തെ രീതികൾ പിള്ളേരിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇത്ര നികൃഷ്ടമായിട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രവർത്തിക്കാൻ അയാളെ ഈ ചെയ്ത ആളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചനുസരിച്ച് ഇവന്മാർ ഇന്ദിരാ തൊട്ട് രണ്ടുമൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇദ്ദേഹം ഈ നുബിൻ ശർമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇയാൾക്കെതിരെ പല പ്രാവശ്യം ത്രട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് ഇയാ ഇദ്ദേഹത്തോട് പല പ്രാവശ്യം ത്രട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും കടയിൽ വരുന്നില്ല തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ മാത്രമാണ് കടയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മറ്റാണ് ഇന്നലെ വന്നത് അപ്പം കുറെ കാലമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കട തുറക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്ത
ആ ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരം അറിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം വരുന്നൊരു തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് ആ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തോടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഒരു അവിടെ ഒരു ടൗണിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കണേ എന്നാൽ ഉദയപൂർ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ സമയ ടൗണിൽ നിന്ന് മറ്റേ ആരംഭിച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തോടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ആ ഡിസ്റ്റൻസിനുള്ളിൽ എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് ഈ സ്ഥലത്ത് ശക്തമായി ഇടപെട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് 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 നമ്മൾ അപകടകരമായ ഒരു സംഭവമായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരാൾക്കൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ആ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ പേരിൽ അയാൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും അയാളെ കൊല്ലൂ എന്നുള്ള ഡെത്ത് റേറ്റ് പരപ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹിന്ദുവിൽ വായിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ഒരു മെഷേഴ്സ് ഒന്നും എടുത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമുണ്ട് മറിച്ച് ഈ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഒരു കൊലപാതകം അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കലി പല ആളുകൾക്കും ഭയങ്കരമായ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആ ഗുണം ചെയ്ത ആളുകൾ അവിടെ നിസ്സംഗത കാണിച്ചോ എന്നും കൂടെ ഞാൻ സംശയിക്കുകയാണ് ഇനി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇന്ത്യ കീഴടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ക്രൂരതയും ചെയ്യാം ആ ക്രൂരത ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവരത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഈ അള്ളാഹു ഈ പറഞ്ഞ മുഖം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇത്തരം പ്രശ്നമില്ല മുഹമ്മദിനെ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം മുഹമ്മദിൻ്റെ ഏത് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടത് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തി ഇനി നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് ഒരു തരത്തിലും ഒരു അഴവും കാണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചേർന്നതല്ലെന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അല്ലെന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചവറ്റുകൊട്ടയിലാണ് അയാളുടെ സ്ഥാനമെന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായി വിളിച്ച് പറയാനുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് ചേർന്നതല്ല മുഹമ്മദ് ഒരു ഒരു ശരിക്കും കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ആ കാലഹരണപ്പെട്ട പേഴ്സണാലിറ്റി ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ ആരെങ്കിലും വിമർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു ചെയ്തികളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല കാരണം മുഹ മുഹമ്മദ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന റെയ്ഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ യുദ്ധം മുതൽ പങ്കിടുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് മനുഷ്യനാണെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ട മിനിമം യോഗ്യത ഒന്നും അയാളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അത് പറയാൻ ഇനി നമ്മൾ മടിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല ഇനി ഇനി അത് മടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അപകടകരമാവും അത് അത് ശക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് കൃത്യമായി വിമർശന വിധേയമാകണം ഇത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രിട്ടനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ബ്രിട്ടനിലെ പൗരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് എന്നെ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിയമവ്യവസ്ഥയോടാണ് ബാധ്യതയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമവ്യവസ്ഥ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ വിമർശനത്തിന് അതീതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു ബില്ലിലൂടെ എങ്കിലും നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം മുഹമ്മദിൻ്റെ പേരിൽ നടുറോട്ടിൽ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വിരുദ്ധ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ര ഒരു 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 ഭീകരത മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കൈ വെട്ടി പരീക്ഷ നോക്കുക നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു പൊക്രാനിലിപ്പോൾ ആണവ പരീക്ഷ നടത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷ നടത്തി നോക്കിയ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കൈ വെട്ടി ആ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കൈ വെട്ടി അത് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചില ഇവിടുത്തെ പുരോഗമനവാരികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അതിനെ നിസ്സംഗമായിട്ടാണ് കണ്ടതെന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ സോക്കോൾഡ് വിപ്ലവ പാർട്ടികളും എല്ല
അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് പോലും ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിൽസൺ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇൻ ഹ്യൂമനും ഈവിളും മാത്രമാണ് എക്സെപ്റ്റ് നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കി അദ്ദേഹം ആകെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്ന ഇൻ ഹ്യൂമനും ഈവിളും മാത്രമാണ് അതായത് മനുഷ്യത്വില്ലായ്മയും പിശാജും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അത് ഒഴിവാക്കിയാൽ വേറെ ഒന്നും ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് വിസഞ്ചാരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത്രമാത്രം ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തെ അതിശക്തമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല ഇവിടുത്തെ മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം വരുന്ന അക്രമാസക്തമായിട്ടുണ്ട് ഈ മതങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും മതങ്ങൾ അക്രമാസക്തമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ ഒരു മൂലയിൽ ഒതുക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ ഹിന്ദു മതമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ മതമാണെങ്കിലും ഈ ഇത്തരം ഭീകരതയിൽ നിന്ന് അവർ ഹിന്ദു മതം ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പയ്യനെ ബീഫ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പോത്തിനെയും കൊണ്ട് പോയ പയ്യനെ തല്ലിക്കൊന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഞാൻ അതിശക്തമായി എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രൂരതയ്ക്കെതിരായിട്ട് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരം വരുന്ന ക്രൂരതകൾ ആ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായപ്പം അതുപോലെ ജനങ്ങൾ ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിനെ ശക്തമായി നേരിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹിന്ദു സമൂഹം ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പം ഫണ്ടമെന്റലി അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അത്തരം ഘടകത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധമല്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ അല്ല ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചോളൂ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നു അത് കൃത്യമായി ഇസ്ലാമും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിളിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഈ പറയുന്ന ഈ മുഹമ്മദും അതിന് ഉത്തരവാദികൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കൃത്യമായി നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല ഇതിനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഭയം വിടാൻ നമ്മുടെ തല പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തല പോയാലും എൻ്റെ തല പോയാലും എൻ്റെ മക്കളുടെ തല ചിലപ്പം നിലനിൽക്കും ഇവിടെ ഇത് വിമർശിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ചു പോകും പക്ഷേ മക്കൾ കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തിന്മയെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഡീബങ്ക് ചെയ്യണം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിമർശനം വിധേയമാകണം ഈ പുസ്തകം ഈവിളാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും അറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് തിന്മയുടെ എലമെൻറ്റുകൾ അതിശക്തമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാത്തരം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അത് മുസ്ലിമിന് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല അതിൽ എല്ലാത്തരം നന്മകളും അത് മുസ്ലിമിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് തിന് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ബഹുദൈ വിശ്വാസികളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാം ആ ആ പുസ്തകം ആ അവരെ അവരെ രണ്ടാന്തരം പൗരന്മാരായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അണ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് സോറി ഉമ്മറിൻ്റെ പാക്ട് ഉമ്മറിൻ്റെ പാക്ട് ഈ എക്സ് മുസ്ലിംസ് അതിൻ്റെ ഫുള്ളുണ്ട് അതിൻ്റെ തഫ്സീർ സേതോ എന്തോ ഉള്ള ഫുള്ളുണ്ട് അത് എക്സ് മുസ്ലിംസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിക്കുന്നത് കേട്ടു അപ്പം അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹിറ്റ്ലർ പോലും ഹിറ്റ്ലറിന് നമുക്ക് ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഹിറ്റ്ലർ പോലും ഈ ഉമ്മറിൻ്റെ നിന്ന് പഠിച്ചാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് അവിടെ അന്യമാസത്തിനോട് ഈ ഉമ്മർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അത് തന്നെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തത് യെല്ലോ ബാഡ്ജ് പോലും ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കിട്ടിയത് ഈ ഉമ്മറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അന്നേരം മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ജൂതനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യെല്ലോ ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് നടക്കണമെന്ന് ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ജൂതന്മാർ മുഴുവൻ ഒരു ബാഡ്ജ് ധരിച്ചോണ്ട് ഈ ഇതേപോലെ അന്യമതസ്ഥര് യെല്ലോ ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് നടക്കണമെന്ന് ഉമ്മറിൻ്റെ പാക്കിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ നല്ല ജോലികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സൗകര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തരില്ല അവർ
അവർ മറ്റേ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കൊല്ലും എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ എന്ത് നികൃഷ്ടമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാണെന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക് എത്രമാത്രം വികൃതമായ മതഭ്രാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മനുഷ്യനിൽ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെ ആയി തീർക്കുമോ ഈ മതം ഈ പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത്രമാത്രം മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെ ആയി തീരുമോ ഇത് ഒരു ഒരു കാടൻ കാടൻ നീതിബോധം പോലും നീതിബോധം ഇല്ലാത്ത ആൾ പോലും ഇല്ലാത്തവരല്ലേ ഇവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിരാലം പരായ മനുഷ്യൻ അയാൾ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അത് ഒരു ഒരു ടെയ്ലർ തൊഴിലാളി ആ ടെയ്ലർ തൊഴിലാളിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ അയാളുടെ കടയിൽ അയാളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അയാൾക്കില്ലേ നിരുപൻ സമയ ശർമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം അയാൾക്കില്ലേ അയാൾ ഇന്ത്യയിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവർ അയാൾ ഈ ശരിയാലോ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുകളിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അയാളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഇതുപോലെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊലയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്നാ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആകെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വളരെ അപൂർവം സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉള്ളത് അത് ആ ഒരു രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് അവിടെ ആ ഗവൺമെൻറ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഗവൺമെൻറിനെയും കൂടെ കൂടി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ് ഇവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഉപകരിക്കുള്ളൂ കോൺഗ്രസിനെ ഇതുപോലെ ഇല്ലാതെ ആക്കിയത് ഇവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വടി വെട്ടി ബി ജെ പിക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ കൊലപാതകം കൊണ്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ ആ ഗവൺമെൻറിനെയും കൂടെ മറിക്കുകയും അവിടെ കൂടെ കൂടി ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരാൻ കൂടെ കൂടിയുള്ള എല്ലാ സാധ്യത ഇവർ ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ടെററിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കോരുന്നവരാണ് ഇവർക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സത്യസന്ധതയില്ല ഇവർ ക്രിമിനലുകളാണ് ഇവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും അത്രയും പെട്ടെന്ന് ട്രയൽ നടത്തുകയും ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ബില്ലാദനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ബില്ലാദനെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് അവർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ ഇതെവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വെറി ചെയ്തേക്കുന്നത് പോലും ഒരു എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ അവർ കടലിൽ തള്ളുകയായത് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നടക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെയും ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഈ പിടി ഈ കൊന്ന ആൾക്കാരെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് എവിടെയാണ് ബെറി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും അറിയിക്കാതെ സർക്കാർ ബോഡി ബെറി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ശക്തമായ അഭിപ്രായം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വരും കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്ക് അത് ഒരു മാതൃകയാകണം അത് ശരിയായിട്ട് ട്രയൽ നടത്തി കൃത്യമായ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇവർ ചെയ്ത ഈ ഈ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഈ ഈ പ്രവർത്തിക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള നിയമപരമായ മറുപടി അവർക്ക് കൊടുക്കണം ആ മറുപടിയിലൂടെ വരും തലമുറയ്ക്കും വരും സമൂഹത്തിന് ഇത്തരം പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള അനുഭവമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരെയും പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നും നമുക്ക് അവർ ഈ സമൂഹത്തിന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഈ പ്രവാചകനാണ് അല്ലാതെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെ അല്ല എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകൻ അല്ലാതെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ട് ആ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കും മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനല്ല നിങ്ങൾക്കിടെ പ്രവാചകൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ട്രൈബ് ലീഡറായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നിങ്ങൾ നടുറോട്ട് ഇറങ്ങി മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുകയും ബോംബ് വയ്ക്കുകയും ഇതുപോലെ കഴുത്തിറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വിമർശിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ കൊന്നു തീർക്കാവുന്നതല്ല ഈ സമൂഹം നിങ്ങൾ കൊന്നാൽ തീരുന്നതല്ല ഈ സമൂഹം അങ്ങനെ കൊന്നു തീർക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റു മാസത്തിന് ഈ പൊതുപോലുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ തോപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് സമൂഹം ഈ തരത്തിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ രണ്ടു പേരെ ഒന്നും കൊന്നാൽ നിങ്ങൾ തീരുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കണം നിശിതമായി വിമർശിക്കണം കാരണം മുഹമ്മദ് വിമർശനത്തിന് അതീതനല്ല മുഹമ്മദ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് യോജിച്ചൊരു വ്യക്തിത്വം അല്ല അദ്ദേഹം നമുക്കൊരു ഐഡിയലായി കാണാവുന്ന ഒരു 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 സൈഡും അദ്ദേഹത്തിനില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമതിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അത് തുറന്നു പറയാനും ഇവരിത് കേൾക്കാനും തയ്യാറാകുന്നിടത്തോളം ഇവരെ ഇത് കേൾപ്പിക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകാത്തോളം കാലം നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായ
ഹിറ്റ്ലർ കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാസ്തവമാണ് ഉമറിൽ നിന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഹിറ്റ്ലർ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത കാരണം ഹിറ്റ്ലറിന്റെ യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭവും ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത കൃത്യമായിട്ട് അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും കാരണം ഖുറാൻ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഇപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നൊരു ആയത്താണ് ഞാനത് നേരത്തെ കുറിച്ച് വെച്ചതാണ് സൂറ പതിനേഴിന്റെ പതിനാറാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നാടിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് നാം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കേട്ടോ ഒരു നാടിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവ നാം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവിടുത്തെ സുഖലോരുവരോട് നാം കൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ അവരവിടെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കും അതോടെ അവിടെ ശിക്ഷാർഹമായി തീരുന്നു അങ്ങനെ നാം അതിനെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്നു എന്തോ ഒരു നിങ്ങൾ ആ ആയത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ചോദിക്കും അതായത് ഒരു നാടിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ അള്ളായ്ക്ക് തോന്നിയാൽ പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ആളുകളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അവിടെ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നവരോട് കൽപ്പിക്കും അവരവിടെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിപ്പിക്കും പ്രവർത്തിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അതോടെ അവർ ശിക്ഷാർഹരായി തീരുന്നു അങ്ങനെ നാം അതിനെ തകർക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഈ നയമാണ് ഹിറ്റർ പ്രയോഗിച്ചത് ഹിറ്റർ ഈ നയം ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് ജർമ്മൻ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ അഡോൾഫ് ഹിറ്ററും ഇതേ ആക്രമണ രീതിയാണ് ആരംഭിച്ചത് യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭം ഇതായിരുന്നു അയൽ രാജ്യമായ പോളണ്ടിനെയാണ് ഈ ഹിറ്റർ ആദ്യം ആക്രമിക്കുന്നത് അതോടുകൂടിയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായത്ത് പൊട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പം അതിന് കാണിച്ച പണി എന്തോ നൽകുന്നു ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ അതായത് ഈ പോളിഷ് പട്ടാളക്കാരുടെ യൂണിഫോം ധരിച്ച സ്വന്തം പട്ടാളക്കാരെ കൊണ്ട് പടന്മാരെ കൊണ്ട് പോളണ്ടിന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ജർമ്മൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആക്രമിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പോളണ്ടിന്റെ ഇത്തരം ധിക്കാരപരമായ പ്രവൃത്തി മൂലമാണ് ജർമ്മനി ആയുധം എടുക്കുന്നതെന്ന് ഹിറ്റർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ആടി ഇറങ്ങുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ ആയത്ത് ഇത് കൊണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ഈ സ്വേച്ഛാധിപതികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് വളവും വെളിച്ച് വെള്ളവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ടോം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാനവ സമൂഹത്തിന് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ തുറന്നു കാണിക്ക തന്നെ വേണം പിന്നെ ഇപ്പം ഉദയപ്പൂരിൽ നടന്നതായ സംഭവം അത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിനെ വീണ്ടും നാറ്റിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കാരണം പറയും ആ സംഭവത്തോട് ഇന്ന് അല്പം മുമ്പ് നടന്ന ആ ചർച്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ചയിൽ ഒരു പത്തറുന്നൂറോളം ആളുകൾ അത് കേട്ടു എന്തായിരുന്നു വിഷയം ഈ ജിഹാദിക്ക് പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് ഖുറാനിലെ ആയത്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ സിദ്ധാന്തമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തെളിയിച്ചു ഹദീസുകളൊക്കെ അങ്ങ് വായിക്കല്ലേ അൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ ആ ട്രൂത്ത് മെറ്റേഴ്സിന്റെ പിന്നെ ചർച്ചയിലെ പത്ത് പതിനെട്ട് പോയിന്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞ് ആളുകൾ അത് മനസ്സിലാക്കല്ലേ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ജിഹാദിയുടെ ഒരു പണിയല്ലേ ഈ ചർച്ച ഇനിയും തീരുമോ നാളെ തുടരും വരും ദിവസങ്ങളൊക്കെ തുടരും അപ്പൊ ഇതുവര് ഏത് പരിപാടി കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിസം തുറന്ന് കാണിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ മതത്തിന്റെ പൊള്ളത്തിനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ തുറക്കുകയാണ് അത് ബോധം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആളുകൾക്കുണ്ടോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അപ്പൊ ഇത് ആര് എന്ത് കാണിച്ച രാജ്യത്തിനെതിരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ ആ സമൂഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാലും വ്യക്തികളെ ദോഷപ്പെടുത്തിയാലും അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് മുഹമ്മദാണ് അത് കൂടുതൽ പരുക്കാണ് ഇവർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പരുക്ക് ഇപ്പം ഇന്നും നാളെയും വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഈ വിഷയം വന്നിരിക്കുക പ്രധാന വാർത്തയായിരിക്കല്ലേ ഏഹ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ചെയ്തത് ഇവൻ കഴുത്ത് വെട്ടുന്നതിന് പറഞ്ഞതായ ആയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു നബിയെ അപമാനിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കൊല്ലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന പ്രചോദനം അത് സൂഹത്തിൽ മായുതയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം എടുത്ത് പൊക്കി പുറത്തോണ്ട് വരിക അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും വീണ്ടും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറുന്നതായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഈ ജിഹാദ് ഉദയപൂരിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ജിഹാദ് ഇത്തരം കൂടുതലും ഇസ്ലാമിന് പരിക്ക് കേൾക്കും എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു വർഷമില്ല പിന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇത് സാധുക്കളായ മുസ്ലിങ്ങളും പരുക്കേൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് സാധുക്കളായ മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുപാട് ദോഷം അനുഭവിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്
യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഇവർക്കൊക്കെ കാലബോധം ഉണ്ടോ ഇത് പണ്ടത്തെ കാലമാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ കാലമാന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉമറിന്റെ കാലമാന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് ബി ജെ പി ആ ഭരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പോലീസുകാരുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് കല്ലെറിയുക മാത്രമല്ല ഉത്തർപ്രദേശ് എ ഡി ജി പിയുടെ കാറിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു ഈ രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായ സംഭവം തെരുവിലിറങ്ങുക ആളുകൾ ആളുകൾ ബഹളമൊക്കെ ഇപ്പം കുറെ കൂട്ടാ കൂട്ടം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഭയപ്പെടും നമ്മൾ വിജയിച്ച് ഇതാണ് ആളുകളുടെ ധാരണ അവസാനം എന്തുണ്ടായി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സർക്കാർ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാ കൊടുത്തത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ജാവേദ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നതായ ജിഹാദിയുടെ വീട് ബുൾഡോസർ കൊണ്ട് അടിച്ച് ഇടിച്ച് നിരപ്പാക്കി കളഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കാണിച്ച പണിയുണ്ടോ മാത്രം അദ്ദേഹത്തോട് കൂടെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ജിഹാദികളുടെയും വീടുകൾ ബുൾഡോസർ വെച്ച് അടിച്ച് നിരപ്പാക്കി മാത്രമല്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ പേരിൽ നിരവധി നിരവധി വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ കേസ് എടുത്തിരിക്കുക ഒരെണ്ണത്തിന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകത്തില്ല കേട്ടോ പോയ പോക്കണ്ടോ അവർ തെരുവിലിറങ്ങി ഒറ്റ വിളിയും ഒറ്റ ബഹളവും ഏഹ് പോലീസിന് നേരെ കല്ലറിച്ച് ആരൊക്കെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുജറാത്ത് ഉദയപൂരിലെ ഈ ജിഹാദിയുടെ പ്രവർത്തന നിമിത്തം അവിടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ദുരിതം അനുഭവം ഇപ്പൊ എൻ ഐ എ തന്നെ അവിടത്തേക്ക് വിട്ട് ഏഷ്യാനിറ്റ് ഇപ്പൊ കാണിച്ച് എൻ ഐ എ കേസ് എടുത്ത് എടുക്കാൻ പോകാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുക നിരപരാധികളൊക്കെ തന്നെ പരിക്കേൽക്കും ഇത് ഇവർക്ക് തന്നെ ദോഷം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തതായ ആളുകളായി കാരണം അള്ള പോലെ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന എന്റെ അടിമകളെ എന്നാ അടിമകളെ എന്റെ അടിമകളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കയറി പുണ്യവാളന്മാരും സ്നേഹിതന്മാരും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേ കിത്താബിനകത്ത് സ്വന്തം ജനത്തെ ഇങ്ങനെ അടിമകളെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അടിമകൾ ചിന്തിക്കാനോ വിവേചിക്കാനോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ഉടമയുടെ മുമ്പാകെ എപ്പോഴും ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കുന്നതായ മനോഭാവം സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഇല്ലാത്ത ഫ്രീ വിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു തറ്റം സമൂഹം അല്ല ഇതുങ്ങൾ കാര്യബോധം ഉണ്ടോ എവിടെയാ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന ഈ കാലം മാറിയെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലേ എവിടെയാ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ എടുത്ത് ചാടുക സാധുക്കളായ ആളുകളും ദുരിതം അനുഭവിക്കുക എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിലെ നമ്മളിത് തീർച്ചയായിട്ടും വസ്തുതകൾ കൃത്യമായിട്ട് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ തന്നെ ക്രൈസ്തവർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഈ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വ ഉണ്ടായി ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലേക്കും അത് പടർന്ന് അരാജകത്വ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനായിട്ട് സർവശക്തനാ ദൈവം കാക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ സമൂഹത്തെ ദൈവം സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ചർച്ച ഇടയാകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പത്ത് പേര് എന്റെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാര് കൂടിയ സഹോ സൗരി സഹോദരന്മാര് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പേരാണ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പോരാ നമ്മൾ ഈ മുന്നൂറ് പേരെങ്കിലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അറിയാമല്ലോ റൂ മുഴുവൻ നാനൂറിൽ പരം പേരിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചെയ്ത് പോയതാണ് അത്തരത്തിൽ പണി കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം രണ്ട് ഈ ക്ലബ്ബ് ഫോളോ ചെയ്യണം മൂന്ന് ഈ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ താഴെയുണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഏറ്റവും താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മൂന്ന് കുത്തുകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ഷെയർ ഓൺ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് കാണും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഷെയർ എന്നൊരു ഓപ്ഷനിലാണ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എത്തേണ്ടയിടത്ത് എത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലേക്കും ഒക്കെ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാൻ കഴിയുന്ന സൗരന്മാർ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അനിൽ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഷിൻഡോ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അച്ഛൻകുഞ്ഞു ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് സുഭാഷ് കുമാർ കൈൻ്റെ അതുപോലെ വറീസം സാമൂൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പരമാവധി എത്തിക്കുക അതാണൊരു കാര്യം പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫേക്ക് അല്ല കാരണം ഒന്ന്
ഇങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങളും ആവർത്തനം ഒക്കെ വരുന്നു മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം ഇസ്ലാം ഏതാണ്ട് ആശയ ലോകത്തും അല്ലാതെ ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അവരെ ക്ലബ് ഹൗസിലും ഒക്കെ വളരെ നിർജ്ജീവമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്ലബ് ഹൗസുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ട്രൂത്ത് വൈറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയതും മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ തുടങ്ങിയത് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് അപ്പോഴേക്കും ആയിരം പേര് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേര് കൂടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവിടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായി ഞങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്നൊന്നും ഇവിടെ ഒറ്റ ഇവരുടെ സംരക്ഷകരായി ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലബ് ഹൗസ് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലം ഒന്നര കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അന്തരീക്ഷ ആകെപ്പാടം മാറി ഇന്നിപ്പോൾ ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അമ്പത്താറ് പേര് നൂറ് പേരുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് ആ വിധത്തിലേക്കായി അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ആളുകൾ വരാൻ കാരണം ചിലർ ധരിക്കുന്ന പോലെ വെറുതെ ഇസ്ലാം വിമർശനം അല്ല നമ്മൾ നയി നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ധരിക്കരുത് ഇവിടെ സൂസൻ എന്നൊരു മാന്യ ദേഹം കമൻ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ആ കമൻ്റ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാ മതത്തെയും വിമർശിക്കുക എല്ലാ മതത്തെയും വിമർശിക്കേണ്ടി വരുമെന്നെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് യാതൊരു വിഷയമില്ല ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വിമർശിക്കുന്ന ജോലി ഞങ്ങൾക്കില്ല അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഈ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ് കാരണം അവിടെ ഒരാളെ കൊന്നു ഇവിടെ ഒരാളെ കൊന്നില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വേറൊരാളെ കൊന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഓർക്കുക അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലും അദ്ദേഹം എന്താ തെറ്റ് ചെയ്തത് അത് പറയുന്നില്ല അനി അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഒരു വഴി തെരുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുണ്ടകൾ കൊല്ലുമെന്നാണോ പറയേണ്ടത് ഇനി അതൊരു ഭാഗം രണ്ടാമത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ തൊഴിലിടത്തിൽ കയറി ചെന്ന് നിഷ്കരുണ അയാളെ കൊല്ലുക വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുക ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വളരെ എന്തോ വിജയശിലാളിതിനെ പോലെ പുഞ്ചിരിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു അശ്ലീല ചിരി ഒരു വൃത്തികെട്ട ചിരിയാണത് അത് നടന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഇത് നടന്നിട്ട് ഈ ലോക സമാധാനത്തിൻ്റെ മതക്കാരൻ ഒരാളെങ്കിലും ശബ്ദിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടോ വായിൽ നാക്കുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് സാധിക്കലി തങ്ങളെയും ഈ സമാധാനകാംക്ഷികളായ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇണപ്രാവുകൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രാവുകളുണ്ട് വെള്ളരിപ്രാവുകൾ ഇവറ്റകൾ ആരെങ്കിലും ധൈര്യമുണ്ടോ ഇതിലൊന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ മാന്യമായി പ്രതികരിക്കാൻ കാരണം ഇവറ്റകൾ പ്രതികരിച്ചാൽ മുസ്ലിം അല്ലാതായി തീരും ഇവിടെ ടോം ജോസ് സാർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതികരിച്ച അനുകൂലം പ്രതികരിച്ചാൽ മുസ്ലിം അല്ലാതായി തീരും എതിരെ പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാകും ഇന്ത്യൻ പീൽ കോഡിനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും എതിരായി മാറും ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇവരകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ഈ രാത്രിയിലും ഇത് എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു നീണ്ട ചർച്ച തീർന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കയറേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ രാ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അല്ലെ കാരണം അദ്ദേഹം ഓടളക്കിയിട്ട് കയറി പാർലമെൻറ്റ് ഇരിക്കല്ല ജനം കൊടുത്ത മാൻഡേറ്റ് വഴി അവിടെ വന്ന ആളാണ് അത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോ ഒക്കെ ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആ കൂടെ ഇവർ നമ്മുടെ ജനനായകന്മാരാണ് അവർക്ക് പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടുള്ള എതിർപ്പ് തീർക്കുന്നത് ബാലറ്റിലൂടെയാണ് ബാലറ്റിലൂടെയും സമരങ്ങളിലൂടെയുമാണ് മോഡിയോട് വെറുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബാലറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തെ താഴെ ഇറക്കുക അതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് പകരം വെട്ടിക്കൊല്ലും കുത്തിക്കൊല്ലും എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ അഴിഞ്ഞാട്ടം അത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് വല്ലാത്ത വില വരുന്നൊരു സമൂഹം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ മിലിനെ കാണുന്ന ശുഭകരമായ രീതിയിൽ കൂടിയാണ് കാരണം ഇവർ തന്നെ ഇവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് കുളം തോണ്ടുകയാണ് ലോക മനസ്സാക്ഷി ഇവർക്ക് എതിരായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് പറ്റി സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടില്ലേ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥതയോടെ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യർ ഇന്ന് ഇവരെ അവിടുന്ന് പൊച്ചിച്ച് പുറത്താക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് അന്നം കിട്ടാതെ ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും സിറിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ കുടിയേറ്റം നടത്താൻ അനുവദിച്ചവർക്ക് അവിടെ ചെന്ന്
പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി ഭരണകൂട ഇച്ഛാശക്തി കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണ് കാരണം ഒരു മതഗ്രന്ഥം നിരോധിക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല പക്ഷേ ആ മതഗ്രന്ഥത്തിലെ ഊളത്തരങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തികേടുകൾ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ അതിനെഴുതിയുള്ള അശ്ലീലങ്ങൾ അതേപടി വീണ്ടും ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന രൂപത്തിൽ ഇത്തരം ആളുകൾ രംഗത്ത് വരികയും ഒരു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു കാരവൻ കൊള്ളക്കാരനായ ഒരു കാട്ടറബി അദ്ദേഹം നയിച്ചു പോകുന്ന ജീവിതചര്യ എന്തോ പരിശുദ്ധമാണെന്ന് പരിഷ്കൃതാശയരായ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ആദരിക്കണം അറിയത്തില്ല ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ പറയാ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലൊരാളെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യം മറ്റു മനുഷ്യർക്കില്ല നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടോളൂ അതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ മാനവ സ്നേഹം പറയുന്നവന്റെ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു രീതിയും കാണൂല അഥവാ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ വേറെ എവിടെക്കോ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് അന്നേരം നിങ്ങൾ മിണ്ടിയോ ഞങ്ങൾ അന്നേരവും മിണ്ടും ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൊന്നാലും ഞങ്ങൾ മിണ്ടും ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ആര് കൊന്നാലും ഞങ്ങൾ അന്നേരം സംസാരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും വിമർശിക്കാൻ പറയും ഞങ്ങളുടെ ജോലി അതല്ല തെറ്റിനെയാണ് വിമർശിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചെങ്കിൽ അവന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇതിലും കനത്ത വിമർശനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്ത കൂടുതൽ അവനുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു യാതൊരു വിധത്തിലും അതിനോട് പക്ഷപാതമൊന്നുമില്ല ക്രിസ്ത്യാനി അത് കൊല ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കൊലയും ബാക്കിയുള്ളവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പാവമൊന്നും അല്ല കൊല കൊല തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ മതത്തിന് വേണ്ടിയാകുമ്പോൾ അത് കിരാതവും ഭീകരവുമാണ് വൃത്തികെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ റൂമുകളിലൂടെ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടം ഒരു മനുഷ്യനെ അയാളുടെ മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ ഇന്ന് കടന്നു പോകും അതൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് അഷ്ടിക്ക് വകയില്ലാതെ പാറപ്പെടുന്ന കനയ്യ ഇത് പേരായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിവിപ്ലവങ്ങളുണ്ട് അതും ആശങ്കയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഏതായാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ നരാധമന്മാർക്ക് വിവേകവും പരിജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ഈ ലാ സമൂഹത്തിന് ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത ഈ കിത്താവൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ എന്ന ബോധം ഓർക്ക് വരാൻ ദൈവം കൃപയും കരുണയും കാണിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാര്യം പറയാം ഈ ഞാനിപ്പം പിന്നെയും വീഡിയോ കേട്ടപ്പോൾ ആ രണ്ട് കൊല ചെയ്യുന്ന ജിഹാദികളും പറയുന്ന ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞത് എൻ മേര നാം മുഹമ്മദ് റിയാസ് അൻസാരി എ മേര ദോസ്ത് മുഹമ്മദ് രണ്ടും മുഹമ്മദ് ആണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ മാതാ സ്റ്റാൻഡ് വലേക്ക സർക്കലം കർദിയ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാതാ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടെയ്ലർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കട ഈ മാതാ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഉദയ്പൂറിലുള്ള മാതാ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തായിരിക്കും എന്ത് ഭീകരതയോടാണ് ഇവർ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് കേട്ട് കേൾക്കാതെ പോകരുത് കാരണം ഈ ഭീകരത തന്നെയാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് കോണറിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ സഹോദരി ആയിരിക്കുന്ന ഹാത്തൂൻ താഷിൻ്റെ കഴുത്തിന് വേണ്ടി കഴുത്തിന് മേളിൽ കത്തി വെക്കാൻ നോക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റീസെൻറ്റായിട്ട് അവർ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഹോളിട്ട കുറാൻ അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലില്ലേ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ ഇല്ല ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഇവിടെ പിന്നെ യൂറോപ്പിൽ പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അത് അധികാരം അറിഞ്ഞോ എന്നറിയത്തില്ല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത് ഒരു നമ്മൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് മേളിലോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ ഒരേ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തോട്ടും ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് പോകുന്നത് പോലെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഈ ജിഹാദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ സഹോദരി നമുക്കറിയാവുന്ന ഹാത്തൂനെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പലരും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പല അപ്പോളജിസ്റ്റുകളും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഹാത്തൂനെ നാത്ത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഞാൻ ആ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിരി വരും ഹാത്തൂൻ്റെ കയ്യിൽ ഡേവിഡ് വുഡ് കൊടുത്ത ഒരു ഹോളിട്ട കുറാനുണ്ട് ഈ ഹോളിട്ട കുറാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഹോൾസ് ഇൻ ദ നറേറ്റീവ് എന്ന യാസർ ഖാദി പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയത്തെ വെച്ചുക
അപ്പം ഈ ഹോളിട്ട ഖുറാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയ ഈ ജിഹാദി ഈ ഖുറാൻ എടുത്തോണ്ട് ഒരു ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ മുന്നിലാണ് പോയി നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഉസ്താദ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഖുറാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവരുടെ വിവരക്കേട് ഒന്ന് അൽപാശ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഇവർ ഈ ഹോളിട്ട ഖുറാൻ കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് എന്തോ വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഒരു അഞ്ച് അൻ ഫൈവ് ഫുട്ടുള്ള ഫൈവ് ഫുട്ട് വൺ ഇഞ്ചുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഇവരെന്തോ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നടത്തി എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇവർ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാതെ പോകരുത് കാരണം ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ ബുദ്ധിയും പഠിത്തവും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കാണിക്കുന്നു ലോകത്തിന് ഇവർ എന്താണ് ഒരു നല്ല മാതൃക കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തോ ഷെൻഡോ ഷെൻഡോച്ച എന്താ പറയാൻ വന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ പറയാം പറയാം ഞാൻ പറയാം പറയാം ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം യാസിർ ഖാദിയും മുഹമ്മദ് ഹിജാബും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടന്നു ഈ ഡിസ്കഷനകത്ത് ഈ ഖുറാന്റെ അഹറുഫും കിറാത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഷ്കീലുകൾ ഇല്ലാത്ത കുത്തും കോമയും ഇല്ലാത്ത ഖുറാനെ പറ്റി ഖുറാൻ എഴുതുന്നവർ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഖുറാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഖുറാൻ ഹാത്തൂൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം മുഹമ്മദ് ഹിജാബ് യാസിർ ഖാദിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലെയിൻ പേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ ഈ കിറാർ മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അപ്പം യാസിർ ഖാദി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ പുഷ് ചെയ്യരുത് ദർ ആർ ഹോൾസ് ഇൻ ദ നറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഈ ലോഫുൽ മോഫൂസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഖുറാൻ അത് ആരും തൊട്ടിട്ടില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് ഒരൊറ്റ ഖുറാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ്ലാമിക് നറേറ്റീവ് ഉള്ളത് പക്ഷെ യാസിർ ഖാദി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ്ലാമിക് നറേറ്റീവിനെ പുള്ളിയുടെ തന്നെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞു ഇത് ദർ ഈസ് എ ഹോൾസ് ഇൻ ദ നറേറ്റീവ് ഈ ഹോൾസ് ഇൻ ദ നറേറ്റീവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാർഷികമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് നടന്നത് അപ്പം ഇതിനെ അനുബന്ധിച്ച് ഡേവിഡ് വുഡ് ഒരു ഖുറാനകത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു മിക്കി മൗസിൻ്റെ ഫോട്ടോ പോലെ ആക്കി രൂപത്തിൽ കുറേ മൂന്ന് ഹോൾസുകളാക്കി എന്നിട്ട് ആ ഖുറാൻ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഹാത്തൂൻ താഷിന് ഹാത്തൂൻ താഷ് ആ ഖുറാൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഫോർ കോർണറിൽ പോയി ആ ധീര വനിത ഈ ഹോൾസ് ഇൻ ദ നറേറ്റീവ് ഇവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത്ര നൂറും ഇരുന്നൂറും ജിഹാദികൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ധീര വനിത ഈ ഖുറാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഖുറാനാണ് ഇവർ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് പോയി ഇവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ ഇല്ല ഡേവിഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനിയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നല്ല ഒരു പത്ത് ഖുറാൻ വേണേൽ ഹോളിട്ട് ഹാത്തൂൻ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അപ്പം അതാണ് ഈ ഹോൾസ് ഇൻ ദ നറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസ് എന്ന ഹോളി ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെന്തോച്ച മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഡിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ കൈൻഡ് ബ്രദറിലേക്ക് പോവാ കൈൻഡ് ബ്രദർ എന്താണ് യൂറോപ്പിൽ നടന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയണേ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിലേത് ഇന്ത്യയുടെ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യാത്തവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് നിങ്ങളോട് സഹോദരന്മാരെ പ്ലീസ് പിന്നെയും പറയുവാണ് റൂം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക കൈൻഡ് ബ്രദറിലേക്ക് നടക്കുകയാണെന്താ പിന്നെ സാറ്റർഡേൽ ഇവിടെ ഗേ പരേഡ് യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നോർവേയില് ഗേ പരേഡ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അന്ന് പിന്നെ ഫ്രൈഡേ നൈറ്റില് ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് സാറ്റർഡേ അവിടെ ഒരു ഗേ ബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പിന്നെ വെളിയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തി രണ്ടു പേര് മരിച്ചു എട്ടു പേരോളം പരിക്ക് പറ്റി അതൊരു ഇറാനി വംശജനാണ് പക്ഷെ നോർവേയിൽ താമസിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് താമസിച്ച് നോർവേ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതിൽ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങേരെ സംശയങ്ങളൊക്കെ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു പോലീസ് പലവട്ടവും ചോദ്യമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്നേരം ഒന്നും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു വയലൻസ് അങ്ങനെ ഉള്ളതൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ സംശയം ഉള്ളവരെ എന്തിനെങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയത്
ാണ് <laughs> പക്ഷെ <laughs> <laughs> ഇച്ചിരി ഒന്ന് എന്തോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത വയറിനകത്ത് ആ കേക്കാം കേക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അനക്കല്ലേ വയറിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലം കഴിച്ചോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ വളരെ പ്രയാസം തോന്നി കാരണം എനിക്ക് ഉണ്ടായ ആവേശം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്കി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ നാളെ മുതലുള്ള ആശയ ലോകത്തിൽ നാളെ മുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ആശയപരമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മ ഇത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു സഹോദരമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ജനവിഭാഗങ്ങളും ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആശയത്തെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തികച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം ക്രൈസ്തവ ഹിന്ദു വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്ന സകല പേരും ഈ ആശയത്തെ ഒരുമിച്ച് ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് തികച്ചു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം തന്നെ അത് നടക്കില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ആഗ്രഹമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഈ തീവ്രവാദികളെ തൂക്കി തൂക്കിലേറ്റണം രാജ്യം അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്കും ആ ഒരു ആർദ്ധത്തിലേക്കും പോയാൽ തികച്ചും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ ഭീകരതയെ ശക്തമായി നിയമം കൊണ്ട് നേരിടാൻ കഴിയും ഇത് യുവന്മാർ യുവന്മാരെ കുറേ കാലം ജയിലിലിടുക അതിനുശേഷം ഇവരുടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക യുവന്മാർക്ക് വക്കീൽ ഏർപ്പെടുത്തുക ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി യുവന്മാരെ ഭയ ഇവർ ഇവരെ തികച്ചും നേരിടാനുള്ള ഒന്ന് ആശയപരമായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും ആശയപരമായി ഇവരെ നേടുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വഴി ഇവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഹൂറിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ യുവന്മാരെ തുടച്ചു നീക്കാനും യുവന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തുവാനും ഇനി മുന്നോട്ടൊരുത്തൻ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലും ഈ ഭീകരവാദികളെ എത്രയും വേഗം നിയമത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയും തൂക്കിലേറ്റി ഈ ഭൂമി ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുവാൻ തക്കവണം തയ്യാറായാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ കൊലപാതകം ഈ രീതിയിലുള്ള ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഈ പ്രയോഗങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നാളെ മുതൽ നമ്മളെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരും എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരും എന്താണോ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ ആശയം അത് പക്കാടാക്കി ഉയർത്തി പിടിക്കുകയും തെരുവോരങ്ങളിലും വീടിൻ്റെ മുമ്പിലും ആ ആശയം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാ ആശയ മേഖലയിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ആശയം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അസ്ലാം ബ്രദർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുഭാഷ് ഭാസ്കർ പറഞ്ഞത് വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് പേടിപ്പിച്ച് മനുഷ്യനെ മിണ്ടാതാക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ പേടിയുടെ ആത്മാവല്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് സുബോധത്തിൻ്റെ ആത്മാവും ശക്തിയുടെ ആത്മാവുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പേടിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് മനസ്സിലിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു വചനം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം അപ്പുറത്തൊരാൾ നമ്മുടെ പല സഹോദരന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ മലർന്നിരുന്ന് തുപ്പുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പാസ്റ്ററാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ മലർന്നിരുന്നിട്ട് തുപ്പുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് പോലും ഇത്രയും സ്നേഹമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇസ്ലാമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും രക്ഷിക്കാനും അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു വചനം വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലോട്ട് സംസാരിക്കുക വചനം ഒരു മിനിറ്റായി ഞാൻ ആ വചനം എടുക്കാം ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യമാണോ ആ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അനേകർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ ക്രൂശിൻ്റെ ശത്രുക്കളായി അനേകർ നടപ്പുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ചെൻഡോച്ചം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തവരെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല പലരും ഉറങ്ങിക്കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പലരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടു ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഞങ്ങൾ ഏനോ വർക്കിലും ജോലിയിലും ഒക്കെയാണ് ഫിലിപ്പ് ബ്രദറെ ആ ഫിലിപ്പ് ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഫിലോ ഫിലിപ്പ് ബ്രദറെ എൽദോ എൽദോ ബ്രദർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആ
മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിക്കും ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്തു നോക്കി ജോസഫ് എപ്പിസോഡിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെല്ലാം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിലെ വിമർശകരും അതുപോലെ സാഹിത്യ നിരൂപകരും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജോസഫ് സാറിന്റെ കൈവിട്ടിന് ശേഷം അതിന്റെ ഗതി ഒന്ന് മാറി അപ്പം ജോസഫ് സാറിന്റെ കൈവെട്ടുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിശബ്ദനാക്കാം എന്ന് കരുതിയാണ് അവർ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യാന്നൊരു സത്യമുണ്ട് കാരണം അതോടുകൂടി ഇസ്ലാം എന്താണെന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി അവസാനം ജോസഫ് സാറ് തന്നെ ഒരു പുസ്തകം കൂടി കൂടി എഴുതി അറ്റുപോകാത്ത ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം കൂടി അദ്ദേഹം എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എം എം അക്ബർ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരും ഇതൊന്നും പറയാനോ പഠിക്കാനോ ഒന്നും നടന്നതല്ല ഈ എം എം അക്ബറിനോടൊക്കെ പലതവണ ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലെ എനിക്ക് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർ ജയ്പൂരാണ് ഒരാൾ പന്നാലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു മാർബിൾ കടയിൽ ദീർഘ വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയാം അപ്പം അദ്ദേഹവും ഒരു വേറൊരാളും കൂടി കൂടി എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പം ഈ അവരിങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നോട് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ ഈ പറയുന്നത് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരു തുടക്കം അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരാളെ അവിടെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഐഡിയോളജി ജനങ്ങൾ ഇനി അവിടെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും അവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിമർശനം വരാൻ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗതികേട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതായത് ഈ യുവതലമുറയെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവരെല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ എഫേർട്ടാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർക്കുട്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും ഇപ്പൊ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരെ വന്നു നിൽക്കുന്നത് അതിലൂടെ ഇസ്ലാം ഒരു ക്ലബിനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പൂട്ടിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പൂട്ടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൊത്തം ഫേസ്ബുക്കും ക്ലബ് ഹൗസും യൂട്യൂബ് ഒക്കെ പൂട്ടിക്കണം അല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ മരണ മരണമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തികമായ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പേടി യേശുക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് പാപമോചനം സിദ്ധിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തനിയെ ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അത് ഒരാൾക്ക് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരനോ സുഹൃത്തോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് എത്രമാത്രം അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രണ്ട് വസ്തുതകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മരണഭയം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തികമായ ഭയം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലും അവന്റെ കരുതലിലും കരവലയത്തിലും ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മരണത്തെ ഭയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൊന്നു കൊന്ന് ചത്ത് 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 ചോര ഒഴുക്കി 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 വളർന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കും ഞങ്ങൾ ഇനിയും പറയും നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലബ് ഹൗസ് പൂട്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബിലെ ചാനല് പൂട്ടിക്കാനോ ഒരു വാട്സാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനേ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പം ഈ വളരെ ആത്മാർത്ഥയോടു കൂടി ഇതിൽ കമന്റ് ഇടുകയും വളരെ തീവ്രമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സഹോദരന്മാരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രായഭേദമന്യ അവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ തീവ്രതയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഒ
അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ തെറ്റുകളിന്മേൽ ദൈവം അവർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ അവർക്ക് രണ്ടടി കൊടുത്തപ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർക്ക് ഒരടിയെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു ദൈവം അപ്പം ഇസ്രായേൽ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിന് റിലീജിയസ് ബുക്സ് ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഡൊമിനിക് ലാപ്യർ ആൻഡ് ലാറിക്കൊളിൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓ ജെറുസലേം അതൊന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ ചരിത്രമാണ് അതല്ല ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിലും ഉള്ളത് പേടിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കഴിയുന്നത് കഴുത്തിന് മുകളിൽ നിന്നൊരു തലയെ വെട്ടിമാറ്റാൻ കഴിയും എതിർ ദിശയിൽ ഒരു കയ്യും കാലും വെട്ടിമുറിക്കാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് രക്തം ഒഴുക്കി കളയാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം ഒരായിരം പേർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ഒരായിരം പേർ ടെക്സ്റ്റുകളുമായി നിങ്ങളോട് വന്ന് ഇനിയും സംസാരിക്കും അത് തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അത് കഴിയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള ചില സഹോദരന്മാരെന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച അവരുടെ പേരെടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർ തന്നെ ഇപ്പോ ഇവനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഇത് 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 ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്നേഹമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ അക്രമത്തിന്റെ മാർഗം വെടിയണം നിങ്ങൾ ഈ അക്രമത്തിന്റെ മാർഗം വേടിയാണ് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനും നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മരണത്തോടു കൂടി അത് ഇല്ലാതാകില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വീണുപോയാൽ പുല്ലിന് തുല്യമായിട്ട് പൂ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വീണുപോയാൽ തീരുന്നതേ അല്ലേ അത് എന്നാൽ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊന്ന ആ മനുഷ്യനോട് പോലും അദ്ദേഹം ന്യായമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണ് അത് ക്രിസ്ത്യൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് പോലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പം ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ശ്രമം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്നും എന്താ പറയുന്നത് ഉൾച്ചെടികളില്ലാത്ത റോസാപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ പ്രത്യാശിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഈ രാത്രി അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കണം നാളെ മുതൽ ഞാൻ എന്റെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഞാൻ വായിക്കുകയും ഞാൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും പണ്ഡിതരുടെ വാക്കല്ല എന്റെ തലച്ചോറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വാക്കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പേടിപ്പിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാണ് എണ്ണം വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരികയുള്ളൂ ഉദാഹരണം രാജസ്ഥാനിലുള്ള ജനങ്ങൾ രണ്ടു പേർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒന്ന് പൽ പന്നാലാലും ഒന്ന് കല്യാൺ ശർമ്മയും രണ്ടുപേരും എന്നെ വിളിച്ചവരാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചവരാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് പഠിക്കണം ഇത് സത്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഞാൻ രാജസ്ഥാനിൽ പോയപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു യൂബർ ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് ഈ കല്യാൺ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നോട് മതത്തെ കുറിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ചെറിയ ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു ആ ഓർമ്മ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ സോഴ്സുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ അവിടെ അത് പഠിച്ച് തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ മണ്ടത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കുഴി തോണ്ടുകയും മലന്നു കിടന്ന് തുപ്പുകയും ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കണം മലന്നു കിടന്ന് തുപ്പുകയും സ്വയം അപഹാസ്യരാവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ എടുത്തതിലും സംഭവിച്ചാണ് ബാക്ക് ഫയർ നടന്നു കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അത് വെറുതെ ട്രോൾ ആർമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു പോസ്റ്റർ ഇറങ്ങുമെന്ന് ആയിരിക്കില്ല ഐഡിയോളജിക്കലി യു വിൽ ബി റെഫ്യൂട്ടഡ് ഇൻ എവ്രി വെയർ ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി നൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ യു വിൽ ബി റെഫ്യൂട്ടഡ് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്
അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഇനി വരാനുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു വിഷയം കൂടിയാണ് ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമാണ് അപ്പം അപ്പം ആ ഒരു സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം നിങ്ങൾ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എൽദോ ബ്രദറെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുകയും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഇപ്പം പറയുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും തല്ലിപ്പൊളികളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇവരെല്ലാവരും തല്ലിപ്പൊളികളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഈ വചനത്തെ പറ്റി വല്ലതും വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്തോ ആണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം മുന്നിലോട്ട് പറയേണ്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ടിസൺ ബ്രദർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടിസൺ ബ്രദറിലേക്ക് വരുവാണ് ടിസൺ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതെ അതെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് എന്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനില് നമ്മളുടെ ഒരു ആദ്യ ആത്മീയ പോരാട്ടം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മള് അരിയും മറ്റേ കുന്തിരിക്കത്തിന്റെയും മുദ്രാവാക്യത്തെ നമ്മൾ കേട്ടു ഇന്ന് അതിശക്തമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം ഒരാളെ മുഹമ്മദ് നബിയെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് അവർ പോലീസ് പിടിക്കപ്പെടുമെന്നും അവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നും ഒക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോധപൂർവം അത് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഒരു ഭീതി സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവർ നടത്തിയത് ഇത് തന്നെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്ന ആ സഹോദരനെ പത്തിരുന്നൂറ് പേര് വന്ന് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ജോസഫ് സാറിനെ കൈവെട്ടിയപ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് അത് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിലും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ധൈര്യപൂർവം ഇവരെ എതിർക്കുക ഇവരെ നേരിടുക എന്നത് മാത്രമാണ് കാരണം നമ്മൾ നിശബ്ദമായാൽ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മളുടെ നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മൾ കെവിൻ സാറിന്റെ ജീവിതാനുഭവം നമ്മൾ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തെ സഹിക്കാൻ സഹായിക്കാനില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും കാസ പോലെ ഒരു സംഘടന അദ്ദേഹം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് കാസ പോലെ ഒരു ഒരു ലവ് ജിഹാദിൽ പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ടെററിസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പിൽ പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ കാസ പോലെ ഒരു സംഘടനയെങ്കിലും ഉണ്ട് കാരണം ഒരു വ്യക്തിയോ ആ വ്യക്തിയിലൂടെയുള്ള കുറച്ച് ആളുകളോ ഉണർന്നപ്പോഴാണ് ശക്തമായ ഒരു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന് ഒരു കുറ്റകരമായ ഒരു നിസംഗത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ആർക്കും ഇവരെ ഇവരും ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പേടിപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നും സ്വസ്ഥമായി ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർ പക്ഷെ ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ ജീവിതം എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ജിഹാദിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തികളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഇസ്ലാം എന്ന ഈവൾ സ്പിരിറ്റ് ബാധിച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സ്പിരിറ്റ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് കാരണം ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ഈവൾ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഈ സ്പിരിറ്റിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളുമാണ് അതിന്റെ തീവ്രമുഖമുള്ള ആളുകൾ കാണിക്കുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ആ രൂപി എത്ര കയറുന്നു അത്രയും അവർ കൊല്ലുവാനും കൊല്ലപ്പെടുവാനും തയ്യാറുള്ളവരായി മാറുന്നു ശുദ്ധമായ കളവ് പറയുന്നവരായി മാറുന്നു എന്ത് ക്രൂരത ലവ് ജിഹാദ് പോലെയുള്ള മാർഗങ്ങളുടെ വ്യക്തികളുടെ വൈകാരിക ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാ മനുഷ്യർക്ക
ശക്തമായി തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ തുറന്ന് കാണിക്കുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എത്തിക്കുക നമ്മളെ പോലെ നന്ദി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മളെ പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ അനുഭാസിനെ പോലെ ഒക്കെയുള്ള മരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ യേശു പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടുള്ള നൂറു കണക്കിന് ആളുകളെ ദൈവം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാണ് ഇപ്പൊ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനെ പോലെ അനിൽ പാസ്റ്റിനെ പോലെ ഒക്കെയുള്ള വർഗീയ സാമൂഹ സാറിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അവ അവബോധന്മാരായത് ഇങ്ങനെ ഇനിയും ആളുകൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഈ അവസ്ഥ ആളുകൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രമാണ് ഇത് പി നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു കാർട്ടൂൺ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടൊരു അധ്യാപകനെ അവർ കൊന്നപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാം ഇന്നത്തെ റൂമുകളിലെല്ലാം വന്ന് പറയുകയാണ് അത് ഒറ്റപ്പ ഒറ്റ സംഭവമാണ് അത് അതൊരു മുസ്ലിം ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ല നമുക്കറിയാം ഇന്നലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു വാർത്തയാണ് ഇവരെല്ലാം നിരന്തരം പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇത് ശരിയാണ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറബി അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അറിയില്ല ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കേട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണെങ്കിൽ തിരുത്താം ഈ ഒരു മുസ്ലിമിനെ അല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെയും കൊന്നതിന്റെ തുല്യമാണ് ഇവർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അറബിയിൽ അത് കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൊന്ന ലോകത്തിലുള്ള സകല ആൾക്കാരെ കൊന്നെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബി കിടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കാനിടയായി അപ്പൊ ഞാൻ അറബി എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ആ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഒരു വെള്ളം ചേർത്ത് ഇവര് ഇതിനെ മൂടി വെക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ ഈ ടെററിസ്റ്റുകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഈ ടെററിസ്റ്റുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഞാൻ ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ വന്ന് വെളിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദാവാക്കാരാണ് നമ്മളത് അൽപാഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് റൂമിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അറിയാതെ വന്ന ഒരു സന്തോഷം ഒരു ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജി അടിസ്ഥാനപരമായി ശരിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു അധിനിവേശമാണ് മറ്റു സമൂഹങ്ങളെയും മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളെയും അടിച്ച് തകർത്ത് മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ഇസ്ലാം അധിനിവേശം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഇനി അതിന്റെ അതിന്റെ രൂക്ഷമായ ഭാവത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അധിനിവേശത്തിന്റെ തലവും കടന്ന് ഈ ലോകത്തൊരു സമാധാനം എന്നൊരു സ്വപ്നം പോലും അവർക്കില്ല ടെറിസ്റ്റുകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ സമാധാനത്തോടു കൂടി മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള സ്വപ്നം പോലും അവർക്കില്ല കാരണം ജിഹാദ് നടത്താൻ വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക കൊല്ലുക കൊല്ലപ്പെടുക വർഗീയ വൽക്കരണം നടക്കുക കൂടുതൽ ആളുകളെ മുസ്ലിങ്ങളെ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്ത് ഈ ജിഹാദികളായ കൊല്ലുവാനും കൊല്ലപ്പെടുവാനും തയ്യാറുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പോരാളികളാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പഞ്ചനശ്ര ദേശീയാലയം സ്വപ്നം കാണിക്കുക മുഹമ്മദ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ ആളുകളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ആളുകളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ ജിഹാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ജിഹാദിയും ലോകത്തൊരു സമാധാന ജീവിതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സമാധാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പണ്ട് കലിസ്ഥാനികളെ ചിലപ്പം എനിക്കറിയില്ല ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാറും ഒരു ഫാസിസത്തെ ഫാസിസത്തിന് മാറുന്നുള്ളൂ കലിസ്ഥാൻ പോരാളികളെ എന്താണ് ഒരു ഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡി ജി പി ചെയ്തത് തികച്ചും മനുഷ്യാവകാശ രഹിതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടിസൺ ബ്രദറെ ടിസൺ ബ്രദറെ ആ പറഞ്ഞ ആയത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ തിരുത്തലുണ്ട് ഞാൻ ആ തിരുത്തൽ പറയാം തിരുത്തൽ ഇതാണ് അത് ഖുറാൻ അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇവർ വായിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ മാനവീയ ജാതിയെ കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ ആയത്ത് മുഴുവൻ വായിക്കത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ആയത്ത് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ വചനം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഫോർ ഇപ്പം അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് കോസ് വി ഡിക്രീഡ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഇസ്രായേൽ അല്ലെങ്കിൽ ബനി ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടിയിട്ട
ഫീറ്റ്സ് ആൾട്ടർനേറ്റ് സൈഡ് കട്ട് ഓഫ് അവരുടെ കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശയിൽ വെട്ടിമുറിച്ച് മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നതോ ആൻഡ് വിൽ ബി എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് അവരെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും നീക്കിക്കളയുകയോ ചെയ്യുന്നത് സച്ച് വിൽ ബി ദർ ഡെരിഗേഷൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ഇൻ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ദർ വിൽ ബി എൻ ഓഫ് ഫുൾ ഡൂം ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനും റസൂളിനും എതിരെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനകത്ത് മറ്റ് മതസ്ഥരെ സ്നേഹിക്കുവാനോ അവരെ സംരക്ഷിക്കുവാനോ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് ഏറ്റവും വലിയൊരു തക്കിയാണ് ഇത് ഇറക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ മാനവജാതിയും കൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നൊക്കെ ഈ വിഡ്ഢിത്തം ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് അള്ളാഹു കോപ്പി ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹു എവിടെ നിന്നായി കോപ്പി ചെയ്തതോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഷെൻഡു അച്ഛനിലേക്ക് വരാം അള്ളാഹു ഇത് കോപ്പി എഴുതത് ഖുറാൻ വരുന്നതിനേക്കാട്ടിൽ മുൻപിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുൽമൂദ് തുൽമൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാരുടെ തൽമൂദിൽ സൻഹദ്രിൻ എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് സൻഹദ്രിൻ നാലിൻ്റെ അഞ്ചിനകത്തു നിന്നാണ് ഇത് കോപ്പി അടിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം അത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ വേൾഡ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഹിം ബ്ലെയിംസ് ആസ് ഇഫ് ഹി ഡിസ്ട്രോയിഡ് എൻ എൻറ്റയർ വേൾഡ് ആസ് ആഡം വാസ് വൺ പേഴ്സൺ ഫ്രം ഹൂം ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എൻ എൻറ്റയർ വേൾഡ് കെയിം ഫോർത്ത് ആദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മുഴുവൻ മാനവജാതിയെയും ഉണ്ടാക്കി and conversely anyone who sustain one soul from the jewish people arengilum yahuda kudumbathil ninnu yahuda aalkaril ninnu or aalde jeevan engilum rakshichal the words ascribe him credit as if he sustain an entire world ennu arnjal vaakyam inganaanu parayunnu avan sagala manushareyum rakshichathinu thulliyamaanu copy adi maatram allahuvinu nalla kali varunu pakshe adum seriyayittu cheyyan pattilla ഞാൻ എന്തായാലും ഷെൻഡോച്ചനിലേക്ക് വരുവാണ് ഷെൻഡോച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യട്ടെ ബ്രദർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നാട് കടത്തപ്പെടുകയോ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥത്തിനകത്തുള്ളത് കൊന്നു കളയുകയോ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് തക്കി ഇറക്കിയതാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കി സംസാരം അല്ല ഡെഡ് ബോഡി പിന്നെ നാട് കടത്താനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചു മൂടണം അത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തു ആദ്യമേ ക്രൂശിക്കും കൈകാലുകൾ എതിർ ദിശയിലും വെത്ത് വെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ജോസഫ് മാഷയുടെ കൈ കൈകാലുകൾ വെട്ടിയപ്പോൾ ഖുറാൻ അഞ്ചിന് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് അവര് ഓദിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഷെൻഡോച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മള് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തഫ്സിറുൽ കബീർ ഇമാൻ റാസിയുടെ ആ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് അതിൽ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സോറി ഞാനത് ഓർമ്മയിലില്ല കുഴപ്പമില്ല ഫിലിപ്പ് ബ്രദറിലേക്ക് ഷെൻഡോച്ചൻ അത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ ഫിലിപ്പ് ബ്രദറിലേക്ക് പോകാം ഫിലിപ്പ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഫിലിപ്പ് ഓക്കെ കെ ബ്രദറിലേക്ക് പോവാണ് കെ ജി ഹലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് അത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് മുസ്ലിം ചെറുക്കന്മാരുണ്ട് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഞാനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഹിന്ദു ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് സോ ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേരുണ്ട് അപ്പൊ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തർ തർക്കം ഉണ്ടായപ്പോ ഈ ഹിന്ദു ഹിന്ദു ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് എൻ്റെ ഒരു മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട് പറയുക ലൈക്ക് എടാ കൂട്ടൊക്കെ കൊള്ളാം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി സോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഒരു മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട് ഹിന്ദു ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുക ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഹിന്ദു മുസ്ലിം റിവോൾട്ട് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റൈറ്റ്സ് നടന്ന ഞാനായിരിക്കും ആദ്യം നിന്നെ വെട്ടുക എന്നൊരു വാക്ക പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല ബട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ 
കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓരോരോ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് പോവുക ലൈക്ക് അവർ അന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ചെറുപ്പക്കാല ഒരു ഞാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുക സോ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ മനസ്സിൽ എത്ര വിഷം ആയിരുന്നു ഉള്ളിൽ ലൈക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സ്കൂളിലൊക്കെ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ആ അവരോട് പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് സോ ഈ കാര്യം പിന്നെ ഈ ന്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഈ വെട്ടിയ ആള് ആ പുള്ളിയുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ കോളി വീഡിയോ കൂടി റിലീസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലീക്കായിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ അന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വെട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇട് എടുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒത്തിരി മുസ്ലിം യൂത്സിനെ അവർ ഇൻസ്പയർ ലൈക്ക് അവർ അവരുടെ ഒരു ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ സ്പീ ആ ഒരു സ്പീച്ചിൽ സോ ഇത് ഇത് ശരിക്കും തന്നെ ഇത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശരിക്കും എതിർക്കണം പിന്നെ അത്ര പറയാനുള്ളൂ തൽക്കാലം താങ്ക് യു താങ്ക് യു കെ ബ്രദർ ആ ഫിലിപ്പ് ബ്രദർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് ബ്രദർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുമ്പേ ടോം സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിൽ പടിയുണ്ട് വെച്ചുകൊടുത്തേക്ക് പോയവരിപ്പോ ഇതിനിപ്പം നുപൂർ ശർമ്മയുടെ വിഷയത്തില് മറ്റേ ഈ വിമർശനം പറഞ്ഞ എത്ര രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനെതിരെ വിമർശനം പറയാമെന്ന് കണ്ടറിയണം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഗീച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു സമ്പ്രദായം ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എനിക്കൊരു രണ്ട് ചോദ്യം സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് അനിൽ പാസ്റ്ററിനോടോ മറ്റേ നമ്മുടെ അനിലച്ചാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി മറ്റേ ഈ ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം ആ കാലത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് അവർ ഈ ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ അവരിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ ഏരോതാവ് രാജാവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ രാജാക്കന്മാരൊന്നും ആ രാജ്യത്ത് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം അനിൽ പാസ്റ്ററോ അനിൽ ബദറോ ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരെല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കാണും അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഉറക്കം വരുമെന്ന് ഫിലിപ്പ് ബ്രദറെ അതെ 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 വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ബ്രദറെ അല്ല ബ്രദറെ ആ ആ ഇടങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ നമുക്ക് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ പിരമിഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ ഈ അറേബ്യ എന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജാവായിട്ട് നമുക്ക് അറിയപ്പെട്ട ആൾ ആരുമില്ല പിന്നെ കുറേ കൊള്ളക്കാരും കവർച്ചക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേശി ഗോത്രങ്ങൾ അതുപോലെ പല ബെനു കുറേദ അങ്ങനെ പല ഗോത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ചെറിയ ട്രൈബൽ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രൈബൽ ലീഡേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ചില ഇടങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രൈബ്സും അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊള്ളയിടുകയും സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തു നിന്നൊരു കൊള്ളക്കാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ളക്കാരനായി തീർന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ മാനുവൽ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലാതെ ഒരു രാജാവെന്ന പദവിയോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പിൽക്കാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ഉമർ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഷാജൻ ബ്രദർ ഒക്കെ ഷാജൻ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ബ്രദർ അല്ല ഈ പറയുന്ന അറേബ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശം 
എന്താ പറയുക മരുഭൂപ്രദേശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളൊന്നുമില്ല മറ്റേ റിസോഴ്സുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രബലമായിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഗോത്രീയമായിട്ടുള്ള സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ടെറിട്ടറികളായിട്ട് നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഗൾഫ് രാജ്യ ഈ പറയുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും പ്രബലമായ രാജ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈജിപ്ത് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തുർക്കി ഇറാഖ് പോലെയുള്ള പേർഷ്യ പോലെയുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് അവിടെ മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ അവരൊരു അപരിഷ്കൃത ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് വിദേശികൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മറ്റു കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുന്നത് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈജിപ്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന തുർക്കിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യയിൽ നിന്നോ ഇറാ ഇറാഖിൽ നിന്നോ വരുന്ന ആൾക്കാരെ കുറേയും കൂടി സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ കൊള്ളയടിച്ച് അവരുടെ സമ്പത്ത് കൈക്കലാക്കാം എന്ന് ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടുത്തെ ഭരണവർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രീയ നേതൃത്വം പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താണോ അത് ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഈജിപ്ത് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിറിയ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് സ്വദേശത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് കച്ചവടമാണ് പിന്നെ ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സായിട്ട് അന്ന് ഗോത്രക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് ആ കാലഘട്ടം ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓരോ ചെറു ചെറു രാജ്യങ്ങളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ അറേബ്യയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഒരു ഗോത്രത്തിന് സ്വാധീനമുള്ള മേഖല ആ ഗോത്രമാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് വലിയൊരു സാമ്രാജ്യമാകാനുള്ള സ്രോതസ്സുകൾ മറ്റേ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളൊന്നും ആ ഭൂപ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൈന്യം രൂപീകരിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ മുഹമ്മദ് രൂപീകരിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊള്ള ചെയ്തും പിടിച്ചു പറിച്ചും അക്രമത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്തുണ്ടായ സമ്പത്ത് മോഹിപ്പിച്ചും അത് ഇങ്ങനെ കൊള്ളയടിച്ചാൽ ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ സെക്ഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അവരുടെ സമ്പത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതൊരു പ്രലോഭനമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാര ശൃംഖല അല്ലെങ്കിൽ അധികാര സിസ്റ്റം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഉസ്മാനും ഒന്നാം ഖലീഫും രണ്ടാം ഖലീഫും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഈ ലോകത്ത് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അവര് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു രാജ്യം മൊത്തം മുസ്ലിം രാജ്യമാക്കിയെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു കേരളവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അന്യ ഒരു സംസ്ഥാനവും അവർക്ക് പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ ബ്രദറെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തെ പറ്റി ആശങ്ക നമുക്ക് വളരുന്നത് കാരണം പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ജിഹാദിൻ്റെ ലെവൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ജിഹാദിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ മദർസകളുടെ പഠിത്തങ്ങൾ മാറുന്നു ഉസ്താദുകളുടെ സംസാര രീതികൾ മാറുന്നു ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചർച്ചകൾ മാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ റോഡിലേക്കും ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിലേക്കും കടകളിൽ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിതിനെ സൂക്ഷിച്ചും നിരീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഭയമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ വെറുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ എനിക്ക് ചാറ്റിൽ പല സഹോദരങ്ങളും നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സംസാരം കേട്ടിട്ട്
അവരെ വെറുക്കുവാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല വി കെ നോട്ട് ഹേറ്റ് ദം കാരണം ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വെറുക്കുന്നതല്ല ആ കാരണം അവർ നാളെ അവർ കറ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാനുള്ളവരാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൗണ്ടൈൻ ബൈ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൗണ്ടൈൻ ബ്രദറൊക്കെ ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സോ ഐ ബി ടി ഒ നമ്മുടെ മറ്റ് എല്ലാ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ വരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും മുൻപേ മൗണ്ടൈൻ ബൈ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയങ്ങൾ അച്ഛൻകുഞ്ഞ് ബ്രദർ അതുപോലെയുള്ളവർ അപ്പം അവർക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇവരോട് തർക്കിക്കുകയും ഡിബേറ്റുകൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫലം കാണാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കളും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ കാര്യം കൂടെ മറന്നു പോകല്ലേ ചിലർ ചിലപ്പം പറയും നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റി പറയാനോ ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓൾ ഓർക്കുക ഓക്കെ കേരളം പോകുന്ന ഒരു ഭീതിയുടെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസിയിൽ വിശ്വസിക്കാം ഒരു നല്ല ഒരു സെൻറ്റർ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അതിലും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നു അത്രയും അത്രയും പാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ മൗണ്ടൻ ബൈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി മൗണ്ടൻ ബൈയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ മൗണ്ടൻ അല്ല ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തെ കേട്ടതില്ല എനിക്ക് വില അതിശയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമൊന്നും എനിക്കില്ല അതായത് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിമർശിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിൽ പെട്ട എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് അധികം വർഷങ്ങളൊന്നും ആയിട്ട് പോയതും ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിമർശിക്കാനോ ഒന്നും ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനൊക്കെ മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദവും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലടക്കം എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അതൊന്ന് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാനോ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യാനോ ഇതൊന്നും നമ്മളൊന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വളർന്നു കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി നമുക്കും നമ്മൾ പതിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മുടെ കാലിനടിയിൽ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സമാധാനം പോകുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ പതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവരെ പ്രതിരോധിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വിമർശിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് ഇത്രത്തോളം ലോകത്തിന് വിവിധ ഭാഗം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിൽ വലിയ സംഭവം ഈ പറയുന്ന അത്ഭുതം ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല കാര്യം അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ എന്താ ഈ നുഗൂർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അവര് ഇതിന് തുടക്കം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭീഷണി വരുന്നതിന് ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ നിലവിലെ ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഭീഷണി തന്നെ ഈ നുഗൂർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അവര് ഒരു ടി വി ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ അപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി അവർക്കെതിരെ വധഭീഷണി ഉണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് ആ ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ട് അവര് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യും കാരണം അവര് പലവട്ടം അത് ലോകത്തിന് ചെയ്ത് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ പിന്നെ അവരെ ഈ വെള്ളപൂശ നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ആദ്യം നുബൂർ ശർമ്മയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം അപ്പോഴാണ് ഇവർ കൊന്നിട്ട് കത്തി എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ കൊല്ലും എന്നുള്ളത് ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലും എന്നുള്ളത് അവർ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ചിന്താഗതിയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കി
കൊല്ലുമെന്നത് വിളിച്ച് പറയാത്ത ആ ചിന്താഗതി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് മറ്റു രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇവരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അവരെ എല്ലാം ഇന്ന് കരുതിയിരിക്കുക അപ്പൊ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇന്ന് നടന്ന പ്രശ്നത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എതിരെ പറഞ്ഞു മറ്റൊരാൾ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളെ തേടി നമ്മളിൽ പലരെ ആളുകളെയും തേടി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നിത്യേന സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഞാനായിരിക്കാൻ വേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അതൊന്നു മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മോട്ടൻ ബൈ ഞാനൊരു ഹദീസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം പലരും പല സഹോദരങ്ങളും പറയുന്നത് എന്തുവാ ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജിഹാദാണ് അല്ലാതെ ഒരാളോട് പോയി ചെന്നിട്ട് വെട്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലുന്നതോ ആ രീതിയിലല്ല നബി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നബി അങ്ങനെയാണോ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു ജിഹാദ് എന്നുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നബി ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാം ഒരു ഹദീസ് വായിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പോകാൻ നമ്മുടെ ജോൺ ബ്രദറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അപ്പം മറ്റുള്ളവരിലേക്കും പോകാനുണ്ട് ഇവിടെ സുന ഇബിൻ മാജ ടു സെവൻ നയൻ ഫോർ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സുന ഇബിൻ മാജ ടു സെവൻ നയൻ ഫോർ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ബൈ ആമിർ ബിൻ അബ്സ ആമർ ബിൻ അബ്സ ഇതിനെ നറേറ്റ് ചെയ്തു ഐ കെയിം ടു ദ പ്രോഫറ്റ് ആൻഡ് സെഡ് ഞാൻ അല്ലാവിൻ്റെ റസൂളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഓ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല വിച്ച് ജിഹാദ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ഏറ്റവും നല്ല ജിഹാദ് ഏതാണ് ഹി സെഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ മാൻ ഹൂസ് ബ്ലഡ് ഈസ് ഷെഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹോഴ്സ് ഈസ് വുണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആളുടെ രക്തം ഒഴുകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കുതിര അവിടെ പരിക്കേൽക്കുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള ജിഹാദ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറയുക ജിഹാദ് സ്വന്തത്തോട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവരോട് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന നബി ഇത് തന്നെയാണോ പഠിപ്പിച്ചത് ഖുറാൻ ഇത് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നും ഒമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതും ഒമ്പതിൻ്റെ അഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയത്തുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം റഫീഖിനെ പോലെയുള്ള പല സഹോദരങ്ങളും പറയുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ക്രിസ്തീയ കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് സഹോദര നല്ല മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പക്ഷേ അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല അവർ കപട മുസ്ലിങ്ങളാണ് കാരണം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂളിൻ്റെ ആയത്തുകളും അദീസുകളും ഖുറാൻ്റെ ആയത്തുകളൊന്നും വായിക്കാത്തവരാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അവർ ഈ ഖുറാൻ്റെ ആയത്തുകൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യമേ നടക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ അവർ മുർത്തസാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം വിടും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജിഹാദിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ല ജിഹാദ് റസൂൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരാളുടെ രക്തം ഒഴുക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കുതിര എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ഈ മനസ്സിലാക്കുന്ന പണ്ടത്തെ കുതിരയുടെ കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷെ അവൻ്റെ റിസോഴ്സസ് അവൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുവാനും അവൻ തുനിയം പെടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ജോൺ ബ്രദറിലേക്ക് പോവാണ് ജോൺ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തെ പറ്റി ജോൺ ബ്രദർ ഇന്നത്തെ നടന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കണം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ന്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പക്ക എന്താ പറയാ ജിഹാദാണ് ഇവർ നടത്തുന്ന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതില് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടില് ഒരു എൻകൗണ്ടറിൽ കൂടെ വെടിവെച്ച് പോകുന്ന അവസാനിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കി കൊല്ല ഉടനെ തന്നെ തൂക്കി കൊല്ലണം ഈ ജാതി ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് ഇവർ ഈ ആൾക്കാർ ഈ ജാതി ആൾക്കാരാണ് ഈ ആൾ ജാതി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് മറ്റുള്ള മുസ്ലിംസും ഈ ഖുറാനും വായിക്കണതും ഹദീസും വായിക്കണതും ഇതേമാതിരി തന്നെ അവരുടെ പാത പിന്തുടരുന്നതും ഇത് ഇവിടെയും കൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കില്ല നസർ അമ്പത്തറെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ രണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അല്ല ആയിട്ടുള്ളു ഇനിയിപ്പോ ഇവർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷ
ഒരാളുടെ തല വെട്ടി ഇതുകൊണ്ടോ ഇതൊന്നും ഇവിടെ എന്ന് അവസാനിക്കില്ല ഇനി മറ്റുള്ളവർ ഇത് തന്നെ നൂപ്പു ശർമ്മയുടെ കാര്യമായാലും അത് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും ഞാൻ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഷെയർ ചെയ്യും ഇതിട്ട് അതിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യും ഇവർക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനില് മോദി സർക്കാരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അയാൾ എന്തെങ്കിലും മോദി സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതിരിക്കില്ല സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് മോദി സർക്കാരാണ് ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലാണ് അത് ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു അവര് ഒരു മറ്റേ ആന്ധ്രയിലൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ ഒരു പോലീസ് എൻട്രി കൂടെ തട്ടിക്കളയേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക എമർജൻസി കോർട്ട് കൂടി ഇവരെ എത്രയും വലിയ വിധി പ്രസ്താവിച്ച് ഇവരെ തൂക്കി കൊല്ല ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം അനിൽ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അല്ല അനിൽ സാർ അനിൽ സാറും അനിൽ ബദർ ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഉറങ്ങിക്കാണും അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയി പോയി രാവിലെ രണ്ടര ജോൺ ബ്രദറെ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഭാരത ദേശത്തിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാൻ പറ്റിയതിലും ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടണം കാരണം ഒരു നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവനെ കബളിപ്പിച്ച് അവ എനിക്ക് ഒരു ഉടുപ്പ് തയ്ക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ടെയ്ലറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയത് എന്നിട്ട് ആ ടെയ്ലർ മെഷർമെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ മറ്റേ ആളിനെ കണ്ണു കാണിക്കുന്നു നീ റെഡി ആയിക്കോ റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിക്കോ എന്നിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട ഒരു നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നൂപ്പുർ ശർമ്മയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് തെറ്റാണോ ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യന് അഭിപ്രായം പോലും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ഇതെന്താണ് ഷറിയ നിയമമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണോ അപ്പം പുറകിൽ നിന്ന് കണ്ണ് കാണിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെറുതായിട്ടൊന്നും കണ്ണ് താഴോട്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരു പു പുലി ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു എന്തുവാ പറയുന്നത് നിരപരാധിയായിരിക്കുന്ന ഒരു മാൻ്റെ മേലോട്ട് കഴുത്തിലോട്ട് ചാടുന്നത് പോലെ ഈ കത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കു ആ നിരപരാധിയായ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നെ പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ അവനെ തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഉസ് കസർ ധർസ് ജുദാ കർ ദിയ ഹംനെ എന്ന രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നത് ഇവർ മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പേരാണ് ഇതിന് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ റിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാള് ഇപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിംസിനെ നമ്മൾ ഇനി ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ഇവരൊരാള് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിഷയമല്ല സി ട്രസ്റ്റ് നമുക്കറിയില്ല അതെ അത് ശരിയാണ് ട്രസ്റ്റ് ഒരു ഫാക്ടർ അവിടെ തന്നെ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണ് കാരണം ആ അജ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉദയ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഈ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഭീതിയും ഭയവും മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും ഇത്രയും നാളുകൾ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെ പോലും സംശയ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കേണ്ടിയ അവസ്ഥ വരും ഇതൊന്നും ഈ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗത്തെ പോലെ ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ മൃഗത്തെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള ആ ചിന്താഗതി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികൾ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ യുനോ അവരുടെ കടകൾ അവരുടെ ബിസിനസ്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഇനിയും തകരാൻ പോകുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കാരണം വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം വലിയൊരു ഒരു വിപത്തിൽ നിന്നും വിട വിടൽ ഒരു വിടുതൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ജോൺ ബ്രദർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ നസറും ബ്രദറെ ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിപ്പോ ലാസ്റ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാകാൻ പോണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തും മറ്റുള്ള ഇവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോവേ മറ്റുള്ള ഇപ്പോ മറ്റുള്ള
ഇവരുടെ ഇവരുടെ ശല്യം കൂടി വരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടെടുത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു ഓരോരുത്തരും ഓരോ മാതാപിതാക്കൾ സ്കൂളിൽ ചേർത്തുമ്പോൾ അവിടെ അവരെ സ്കൂളിൽ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സ്കൂളിൽ ചേർത്തുന്നതും അത് ഹോസ്റ്റലിൽ ചേർത്തുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ എന്താ പറയുക സഹവാസികളായിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്തവരുടെ റൂം എന്താ റൂമുകളൊക്കെയാണ് ഇത് മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷിച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ ആക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു പ്രത്യേക കെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാവും ഇവര് സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലായില്ല ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അവര് അവര് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവര് ഇതൊക്കെ തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ലത് അവർക്ക് കൊള്ളാം ഓക്കെ അതെ അതെ താങ്ക് യു ജോൺ ഭൈ സി ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് കേരളത്തിലെയോ ഇന്ത്യയിലെയോ ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഒരു അൺറെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഭരണം വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം മെഹദിക്ക് വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ചിന്താഗതികൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അൺറെസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ചിലർ പറയും ചിലപ്പം ഓ ബി ജെ പി ചിലപ്പം വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ശരിയാണ് ആസീസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പം ബി ജെ പി ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് ചിലപ്പം യുനോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇതിപ്പം ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയാർത്ഥികളെ കൈയോടെ എടുത്ത റെഫ്യൂജീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അഭയാർത്ഥികളെ കൈയോടെ എടുത്ത ഫ്രാൻസിൻ്റെ അനുഭവം നോക്ക് ബെൽജിയം 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 ബ അതുപോലെ തന്നെ പല സ്വീഡൻ റേപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഗ്രൂമിങ് ഗ്യാങ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ത്രൂ ഔട്ട് ലണ്ടൻ ആൻഡ് യു കെ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ് ഈ ദിനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ വെറുക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും വെറുക്കാൻ ഞാൻ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവരെ വെറുക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റാണ് നമ്മൾ അവരെ വെറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും ഒരിക്കലും അവരെ വെറുക്കരുത് പക്ഷേ ഈ ഐഡിയോളജിയെ തീർച്ചയായിട്ടും വെറുക്കുക അവരുടെ മുന്നിൽ ഈ ഐഡിയോളജി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജയം ജയ ബ്രദറെ ബ്രദറ് ഇവിടെ യൂറോപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ സോ ഇതുപോലത്തെ ആക്ഷൻസ് എപ്പോഴും എന്താ ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ്സ് അവരുടെ ജീല് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു വെച്ച് അതൊരു വലിയ സൈക്കിൾ ഓഫ് വയലൻസിനെയാണ് അൺലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഓദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി കമ്പനി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവില് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് വയലൻസ് ആണ് അവിടെ അൺലിഷ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് ബോംബെ റൈഡ്സ് എന്ത് ടെറിബിൾ ആയിരുന്നു ബോംബെ റൈഡ്സും അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതേ സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്മോൾ ആക്സ് ഓഫ് പ്രൊവക്കേഷൻ ആ സ്മോൾ ആക്സ് ഓഫ് പ്രൊവക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സൈക്കിൾ ഓഫ് വയലൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് ട്രമൻഡസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇന്നസെൻസിന് അക്കാര്യത്തിൽ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും സെയിം ആക്ച്വലി അവർ ഒരു ലിവ് ത്രൂ ഹെൽത്ത് സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡൽഹിയിലും കണ്ടത് സോ ഇപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ട്സ് ഓഫ് വയലൻസ് ആ വയലൻസിനെ നമ്മൾ കണ്ടം ചെയ്യാത്തപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സൈലന്റ് ആകായിട്ട് അതിനെ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സോർട്ട് ഓഫ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളും ഒക്കെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ വയലന്റ് സൈക്കിളിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിനും കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നതാണല്ലോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊല്ലുന്നു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊല്ലുന്നു സോ ഈ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് വയൽ അന്നേരം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ആ ഞങ്ങളുടെ ആളെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇതേ കൊന്നു അന്നേരം ഒരു ലാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ആ മിണ്ടാതിരിക്കൽ സോർട്ട് ഓഫ് സേ വാലിഡേഷൻ ആയിട്ട് ഈ വയലന്റ് എലമെന്റ്സ് എടുക്കുന്നു സോ ഇതാണ് ഈ പെർപെച്വൽ വയലന്റ് ഈ വിഷ്വൽ സർക്കിൾ ഓഫ് പെർപെച്വൽ വയലൻസിനെ ഫ്യൂവൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ ഇവരെ ന്യായീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇതിനെ ഒരു സൈലന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനോ നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അബ്സൊല്
പാരീസിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാരീസിലെ ഗെറ്റോയിസേഷനും പാരീസിലെ ഈ അൽജീരിയൻ മൊറോക്കൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഉള്ള ഹൊറിബിൾ വയലൻസ് ഇപ്പൊ ഈ ചാമ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അറിയാം ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ സെന്റ് ടെനിസിലും സെന്റ് ടെനിസിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും ഒക്കെ എന്താ നടന്നതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇതെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി എസ്പെഷ്യലി ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ ക്വാർട്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഏത് തരം ആൾക്കാരാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും ഏത് തരം സേ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉള്ളതെന്നും സോ പാരീസിലെ കാര്യം അങ്ങനെ സ്വീഡനിലെ കാര്യം സ്വീഡനിലെ എന്താ സ്വീഡൻ സ്വീഡിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ്യൂജീസ് ആണ് സ്വീഡന്റെ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ റെഫ്യൂജി പോളിസി അല്ല ആ ലാംഗ്വേജ് അല്ല ഇപ്പം സ്വീഡിഷ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കമൻസ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ദേ റെഗ്രറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ റെഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഈ ക്രൈസ്തവ സ്നേഹം കാണിച്ച എവർ വെൽക്കമിങ് ലവ് കാണിച്ച ആൾക്കാർ വി ഹാവ് ആക്ടഡ് ഫോളിഷ്ലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നു ജർമ്മനിയിലെ ചില കമ്മ്യൂൺസ് ബെർലിനിലെ എടുത്ത് നോക്കുവോ മ്യൂണിക്കിലെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ടെമ്പർമെന്റിൽ എക്സ്ട്രീം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ ആ ഓലാ ഫോൾസിന്റെ എന്താ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല സോറി മുമ്പേ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്കല മക്കലിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ഈ ഷോൾസിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തുകൊണ്ടല്ല ദർ ആർ റീസൺസ് ഫോർ ഓൾ ദിസ് ആരാണ് ഈ റീസൺസ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായപ്പം എന്തുകൊണ്ട് മാറി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സോ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നെറേറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തവൻ വിഡ്ഢി മറ്റുള്ളവന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാത്തവൻ വിഡ്ഢി എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസിക്കൽ വിസ്റ്റം പക്ഷെ ഇത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും കൂടെ പഠിക്കാത്തവൻ എന്ത് എന്ത് വലിയ ഫോളിഷ്നെസ് ആണ് അവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇപ്പം ഈ ലണ്ടനിലെ കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേറൊരു ക്ലബ് ഹൗസ് റൂമിൽ വേറൊരു ബ്രദർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂമിങ്ങിന്റെ കാര്യവും വയലൻസിന്റെ കാര്യവും അത് ഇൻഫാക്ട് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഏഷ്യൻസ് 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 എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ചില പ്രത്യേക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഏഷ്യൻസ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ പെടുന്നത് ഇൻഫാക്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ലണ്ടൻ പോലീസ് ചീഫ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ അവർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മറ്റോ ലണ്ടൻ പോലീസിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് അവരതിനെ പറ്റി കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നു അന്നേരം സാജിദ് ഖാനോ മറ്റോ അതിനെതിരെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവരെ റിസൈൻ ചെയ്യുകയോ അവരെ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഓഫർ ചെയ്യുകയോ മറ്റോ ചെയ്തു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരെ നെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കറക്റ്റ്നെസ്സിനെ പറ്റി ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷീ മെയ്ഡ് ദാറ്റ് കമന്റ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അപ്പം എന്താ ഈ സ്നേഹത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ആ സ്നേഹത്തിനെ ഒക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ആക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ടോൾസ്റ്റോയുടെ കഥയിൽ നെഞ്ചത്ത് പാമ്പിനെ എടുത്തു വെച്ച് കടികൊണ്ട മനുഷ്യന്റെ എക്സാമ്പിളിനോടാണ് പലപ്പോഴും പല സർക്കിൾസിലും പല ഇന്റലക്ച്വൽ സർക്കിൾസിലും അവർ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പൊ നെഞ്ചത്ത് എടുത്ത് പാമ്പിനെ വെച്ച് കടികൊണ്ട ആളാണോ ഈ സ്നേഹം കാണിച്ച യൂറോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ ഓഫ് വയലൻസ് ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും ഗുജറാത്തിലും സഫർ നഗറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സൈലന്റ് മെജോറിറ്റി ആലോചിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അത്രയും മാത്രം പറയുന്നു ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജെയിംജു ബ്രദറ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മേളിലോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എടുത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്ത് സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടര ആയി കഴിഞ്ഞു സാജൻ ബ്രദർ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സാജൻ ബ്രദറ് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തെ പറ്റി അല്ല നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റകരമായ മൗനമാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പുറത്ത്
സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊള്ളക്കാരനും ബലാത്കാരനും ഒരു പിടിച്ചു പറിക്കാരനുമായ ഒരു വ്യക്തിനെ നേതാവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ആ അനുയായി ചെയ്യുക ആ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഓരോ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളും മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെബിചര്യ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ മുസ്ലിമും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല കാരണം അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ല ഈ പറയുന്ന വെള്ളം ഇസ്ലാമിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ അക്രമകാരികളല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കുകയും ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റേ കാഫിറുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന ഫറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുൻവേദക്കാരുടെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് അത് അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർ അത് ചെയ്യാതെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ വാക്കാലും പ്രവർത്തി വാക്കാലും നോട്ടത്താലും ആശയത്താലും അവർ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റു മതസ്ഥരോടുള്ള വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എനി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും അത് അവസരം കിട്ടുമ്പോഴാണ് അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കത്തുള്ളൂ അത് എല്ലാ ജനത്തിനെയും നമ്മൾ അറിയിക്കുക തന്നെ വേണം അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയ ആയാലും ശരി അല്ലാത്ത നമ്മളിവിടുത്തെ ലോക്കൽ മീഡിയയിലായാലും ശരി നമ്മളിതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതല്ലാണ്ട് ഇത് നേരെ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓരോ സമുദായ ഓരോ മുസ്ലിം വ്യക്തികളും അത് അറിയണം ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാത്ത മുസ്ലിമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ അല്ല കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ബോധവന്മാരാക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ബോധവന്മാർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളിയിലുള്ള തന്നെ ആ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഭീകരവാദിയായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ട് തുറന്ന് പറയുക നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് അത്രേ നമ്മൾ പറയുക അത്ര തന്നെ താങ്ക് യു സാജൻ ബദറെ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് തസ്ലോണിയർ അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് വൺ തെസ്ലോണിയൻസ് ഫൈവ് വേഴ്സ് ത്രീ അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് നാലും അഞ്ചും ഞാൻ വായിക്കാം അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരുന്നതുപോലെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വരു വന്നു ഭവിക്കും അവർക്ക് തെറ്റിയൊഴുകാൻ ആവതുമല്ല എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ആ നാൾ കള്ളൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിനുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മക്കളും പകലിൻ്റെ മക്കളുമാകുന്നു നാം രാത്രിക്കും ഇരുളിനും ഉള്ളവരല്ല അപ്പം കർത്താവ് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ സമാധാനം സമാധാനം ഓ എല്ലാം ഇനി നല്ലപോലെ പോകും മുന്നിലോട്ട് നല്ല ഭരണം വരും ഇത് നല്ലതായിട്ട് പോകുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മിഥ്യാധാരണ മനസ്സുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ വചനം നിങ്ങൾ വായിക്കണം വചനത്തിൽ കർത്താവ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നും സമാധാനം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരുന്നത് പോലെ ആസ് എ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡി ഗെറ്റ്സ് എൻ ഇമ്മൻസ് ലേബർ പെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ ഇമ്മൻസ് ലേബർ പെയിൻ വരുന്നത് പോലെ ആ ഒരു സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിതൊന്നും മറന്നു പോകല്ല ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നെ റഫീഖ് ഭായ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് നേട്ടം സഹോദര ഞങ്ങൾക്ക് നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആത്മാവിനെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന ഈ വൃത്തികെട്ട ഐഡിയോളജി നിങ്ങൾ വിട്ടേച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രക്ഷ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് യോഹനാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടിയതിന് തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു മനസ്സിലായോ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ലാഭമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവനോ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോയി ഞങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കൊന്നുകളയുന്നോ അതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ പൈസ പോലും അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന
യേശുലുള്ള സമാധാനത്തെ പറ്റി ഒരു ഒരു വചനം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം യോഹന്ന നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ വചനം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വെക്കാം യോഹന്ന നാര് യോഹന്നാൻ യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും അരുമശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നതാണ് യോഹന്ന നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് വായിക്കണം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഇത് ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് യോഹന്നാൻ ഓക്കെ നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് അല്ല പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പിതാവ് എൻ്റെ നാമത്തിൽ അയപ്പാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതും ഒക്കെയും നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ സമാധാനം ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് അപ്പം യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന സമാധാനം ഈ സമാധാനം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് എ ജെ ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ബ്രദറെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഒരു പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് പോലെ മുമ്പോട്ട് വെക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പം യു എസിലാണ് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പണ്ടൊക്കെ നസ്രം ബ്രദറെ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാമ്പസ് ക്രൂസ് സൈഡുകളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ബൈബിളൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന കോളേജുകളിലൊക്കെ ബൈബിൾ പഠിക്കുകയും ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് ലഞ്ചിന്റെ സമയത്തൊക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഓരോ സെല്ലുകൾ മുസ്ലിംസ് അതിന്റെ കുട്ടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ പിള്ളേര് നമ്മുടെ ഒരു ജനറേഷൻ പലരും ഐ മീൻ നല്ലൊരു ശതമാനം എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ഫാമിലീസിലൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേരുകള് കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവര് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ എന്താ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിഷയമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി അകം അകന്നും ഒക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്ന് പയ്യെ 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 ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെവൽ ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് അവർ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങി പലരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുഭവ പലരും ഇത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലികളുമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ എത്രമാത്രം അത് സക്സസ് ആവും ഇതൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബിലും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഓരോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ എന്താ പറയാ എത്ര പേരത് കേൾക്കുന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അതിനൊരു പോംവഴിയുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷന് വേണ്ടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും ഒത്തിരി ആളുകൾ വഴി ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള പ്രവണത കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ അടുത്തിടയിൽ അത് പക്ഷെ കോളേജ് വെച്ചൊന്നുമല്ല ഭാര്യയും രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി ഒരു മുസ്ലിം ലേഡിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയ ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനൊക്കെ എന്റെയും പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കോളേജുകളില്ല കോളേജുകള് യൂണിവേഴ്സിറ്റികള് വളരെയധികം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ
പിന്നെ യൂറോപ്യൻ ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സഭകളിൽ വൈറ്റ് ഡാർക്ക് സ്കിൻഡ് എല്ലാ സഭകളിലും ആ സഭകളിലെ ലീഡർഷിപ്പിനെ അവരെ ഉണർത്തുക സോ ഐ എം ട്രൈങ് ടു കണക്റ്റ് വിത്ത് ആസ് മെനി പീപ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ ഈ സഭകളിൽ എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാമല്ലോ വൈറ്റ്സ് ഒത്തിരി ലിബറലായിട്ട് ചിന്താഗതി ഉള്ളവരാണ് പക്ഷേ അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പല സഹോദരങ്ങളും അപ്പോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാരിൽ ഒരാൾ ഇപ്പം യു എസിൽ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജൂമിലോ മീറ്റിങ്സ് വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജെയ്സ് ബ്രദറിനെ ജെയ്സ് എബ്രാം ബ്രദറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു യുനോ അപ്പോളജിസ്റ്റിക് ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ബൈബിളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുത്തരം കൊടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ അള്ളാഹു മൂന്ന് പെൺമക്കളുടെ ബാപ്പയല്ലേ ഖുറാൻ അമ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് എൻ്റെ നബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പച്ചയ്ക്ക് ചെയ്തത് വ്യഭിചാരമല്ലേ ഖുറാൻ അറുപത്തി ആറിൻ്റെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ നബി എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ സ്വന്തം വളർത്തു പുത്രനെ പുത്രൻ്റെ ഭാര്യയെ എടുത്തതല്ലേ ഖുറാൻ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് അതുപോലെ തന്നെ നിൻ്റെ നിൻ്റെ നബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അടിയിൽ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പോലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ ഖുറാൻ മൂന്നിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാണെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നോ നൂറ്റി അറു എഴുപത്തി ഒന്നോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ യേശുവിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ജനറേഷനെ എണ്ണിപ്പിക്കണം മനസ്സിലായോ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് ഇവർ പോകരുത് കാരണം നിരീശ്വരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചതിക്കുഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ലോജിക്കും റാഷണാലിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് കർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു വഴി തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അപ്പോളജറ്റിക്സ് പോളിമിക്സ് പഠിപ്പിക്കുക അത് അത് നമ്മുടെ ചർച്ചുകളിൽ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കുക ബൈബിൾ ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസും സൺഡേ സ്കൂളും മാത്രമല്ല പക്ഷേ അപ്പോളജറ്റിക്സ് പോളിമിക്സ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ജനറേഷനെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പലരും നിരീശ്വരവാദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനറേഷനും വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാവരും സ്പീക്കിംഗ് പാനലിലുള്ളവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അനിൽ പാസ്റ്റർ അനിൽ ബ്രദർ ഒക്കെ ഉറങ്ങുവാണ് നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ഒരു സജഷൻ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവരിപ്പം ഇവരുടെ ഒരു ഐഡിയോളജി ഇവരുടെ ബ്രെയിനിനകത്ത് കേട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇവർ ഇത് കേട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം വെച്ചാല് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ എത്ര തെളിവുകൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതായത് നമ്മൾ തെളിവുകൾ വെക്കുന്നതല്ല അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകൾ ഇത് നമ്മൾ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അതായത് എന്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ എത്ര തെളിവ് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു എന്താ പറയാ കുഞ്ഞുനാളിൽ അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ തലച്ചോറിന് അതോട്ട് കയറ്റി വെക്കുകയാണ് അതായത് നിൻ നമ്മുടെ മാനവരിൽ മഹോന്നതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരനാണെന്ന് പറയുന്ന നബീനെ കുറച്ച് ഇല്ലാത്ത ഗുണഗണങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഞാനൊരു എനിക്കൊന്ന് ഫൈസൽ ബ്രദർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ബ്രദർ ആ കക്ഷിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ സാധാരണ ഇസ്ലാം സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നബി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യായം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേര് നിങ്ങൾ ഒരുവിധം ആൾക്കാരെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്
എനിക്കൊന്ന് ഫൈസൽ ബ്രദർ ആണെന്ന് ശരിക്കും ഷോക്കായി പോയി ഇല്ല ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അല്ല പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൃഷി എന്നിട്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ റൂമിൽ അത് നടന്ന സമയം എനിക്കൊന്ന് കൃഷ്ണൻ ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അന്നേരം ഇവർക്ക് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ മസ്തിഷ്കത്തിനകത്തോട്ട് ജനിച്ച് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതായത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ അകത്തോട്ട് കുത്തി കയറ്റി പിന്നെ അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഈ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഈ അടിമകളായി ഈ മതത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്നതിന് മെയിൻ കാരണം അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളോ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഹിന്ദുക്കൾ ഒരിക്കലും ഒരാളോട് പറയത്തില്ല നീങ്ങ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൂട്ടുകാരാക്കരുത് എന്ന് പറയത്തില്ല പക്ഷെ അവരുടെ മദ്രസകളിൽ ഇതല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അവരെ കുറ്റം വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐഡിയോളജിയാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അന്നേരം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതായത് ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻ കാരണം വെച്ചാല് ഇന്നലെ ഞാൻ ആ കെവിൻ ബ്രദറിന്റെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റമണി കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ ഷോക്ക് ആയിപ്പോയി ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വൈഫിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഇതൊന്ന് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ അവളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ചാ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഇന്നലെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി കാരണം വെച്ചാല് രാത്രിയിൽ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവള് തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കിടക്കും ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു കെവിൻ ബ്രദറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ആരും ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങോട്ട് ഒരു മറുപടിയാണ് കെവിൻ ബ്രദറിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവിടെ കേട്ടിട്ട് രാവിലെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് എന്നാൽ രാത്രി എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത്ര മാത്രം എനിക്ക് അരിൻ ബ്രദറെ പുള്ളി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടു അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എന്തുവാ കെവിൻ ബ്രദർ സ്വന്തം സാക്ഷ്യമാ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കിനും കെവിൻ ബ്രദർ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആക്ച്വലി ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ച കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കേണ്ട ഒരു ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇക്കകത്ത് ലൈവ് പോയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇക്കകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് കെട്ടിങ്ങ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കെവിൻ കെവിൻ പീറ്ററിന്റെ അനുഭവ സാക്ഷി എന്നും പറഞ്ഞ ലവ് ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഹെഡിങ്സ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്തുള്ള എത്ര പേര് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ബട്ട് എന്നാലും ഇത്ര ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു അനുഭവ സാക്ഷിയാണ് മിസ് ആവുന്നത് അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരാം അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാലും ഇവർ കൊടുക്കുന്ന അതേ സെയിം ടീച്ചിങ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി ഇസ്ലാം എന്ന ഐഡിയോളജിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക ഒരാൾ അതായത് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെ ഒരിക്കലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കരുത് അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ സഹകരിക്കണം എന്ന് തന്നെ പറയും പക്ഷേ അവരുടെ മതത്തിന്റെ കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിടുക അല്ല എങ്കിൽ അവര് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഡിഫൻ ഡിഫൻസീവരമായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രസ്താവനകൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അവരും വളർന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഉത്തരവില്ലാതെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പതിയെ ഈ ഒരു സംസാരം നിർത്തും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നലെ കെവിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പെൺജയലന്തിയുടെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് കാരണം വെച്ചാല് എന്റെ ലൈഫിനകത്ത് എന്റെ ലൈഫിനകത്ത് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ടെക്നോ പാർക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവള് എം ടെക് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നേരം അവള് അവൾക്ക് സഹോദരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നെ ഒരു ബ്രദറായിട്ട് തന്നെ കണ്ടു ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്ററായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു സഹോദരി അന്നേരം അവളുടെ വീട്ടുകാർ പോലും എന്നെ പല കാര്യത്തിലും എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കില്ല ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി
എന്നിട്ട് ഇവളെ കൊണ്ട് ഇവളുടെ അടുത്ത് ഇവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ മകൻ മാറത്തില്ല അത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അത് മാറത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ കല്യാണം നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുക്കുകയും ഇവള് തന്നെ അവളുടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അപ്പത്തേക്ക് വീട്ടുകാർ ആദ്യമൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ടായതെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവര് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമൊക്കെ ആയണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവര് എന്താ പറയാ അനുവാദം കൊടുത്തു കല്യാണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും പ്രശ്നമായി ഈ പയ്യൻ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മഹല് കമ്മിറ്റി ഇത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല നീ മതം മാറണം അവൾ അവൻ പറഞ്ഞു അവള് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് പറ്റത്തില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ അമ്മയും മതത്തിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് മതം മാറാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ടോർച്ചറിംഗ് ആയി മാനസികവും ശാരീരികമായി ടോർച്ചറിംഗ് ആയി ടോർച്ചറിംഗ് ആയി അവസാനം ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റേ എനിക്കറിയത്തില്ല ഏതോ ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഏതോ ഒരു സത്യസരണിയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കി അവസാനം അവൾ അവിടെ നിന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിൽ അടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടിയെ വന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ശാരീരികമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം ഇവള് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിയാതെ ഇവളുടെ വയറ്റിൽ എവിടെ തൊഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പെൺകുട്ടി ബ്ലീഡിങ് ആയി അബോട്ടായി അബോഷൻ ആയി പെൺകുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലായി കേസായി കേസായപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പെൺകുട്ടി ഒരുവിധം ചില രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ റൂമിന് അത്തട്ട് അടച്ചിട്ടേക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അത്രയും ടോർച്ചറിങ് വന്നു അവസാനം അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കുറെ ലോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ എടുപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാല് അവസാനം അറിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസ്സായിട്ടില്ല ചെറുക്കാൻ അവനിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് ലോൺ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് കാറ് മേടിച്ചു ബൈക്ക് മേടിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അവസാനം ഈ പെൺകുട്ടി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരാനും ഇടയായി അതിനുശേഷം ഒരു മെന്റൽ ട്രാമയിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ട്രോമയിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ആകെപ്പാടെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇവര് എന്റെ നമ്പർ തപ്പി വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു കാരണം വെച്ചാൽ ആ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ സംസാരിക്കണം അവനോട് ആ കുട്ടിയോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്താണ് പ്രശ്നം അതായത് മെന്റലി മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റേബിൾ അല്ല കുട്ടി അവസാനം ഞാൻ എന്റെ ഒരു സജഷനിൽ ഒരു സൈക്കാ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെ പോയി എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെ പോയി കാണാനൊക്കെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡിലേക്ക് അവർക്കൊരു ഹോപ്പ് ഓ ഓഫർ കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അവന്റെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിവോഴ്സ് ഉണ്ട് ഗാർഹിക പീഡനത്തിനുള്ള കേസ് എല്ലാം ഫയൽ ചെയ്തേക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടി ഇപ്പം അവളുടെ വീട്ടിലാണ് ആകെപ്പാടെ അവൾക്കിപ്പം ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവളൊരു ഐ ടി ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു വേക്കൻസി വന്നിട്ട് പോലും അവൾക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആകെപ്പാടെ മാനസികമായിട്ട് പിന്നെ പക്ഷെ ഒത്തിരി റിക്കവർ ആയി കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ ഏതോ ഹിന്ദു സഹകരണങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ കെ എം ബിട്ടു സാർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവർ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടന ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഹിന്ദു സംഘടനയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കുറെ റിക്കവർ ആയി ഇപ്പൊ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവര് ഈ ഈ കെ എൻ സാർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് വ്യക്തവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പെൺ ചിലന്തിനകത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതായത് മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആ ഒരു ബന്ധവും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എപ്പോഴും കീ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ചതിക്കുഴികളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം അവരെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അമ്മമാരാണെങ്കിലും അപ്പന്മാരാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഇടപെടലിലൂടെ അവരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവരുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രമാണമില്ല പാ പാപത്തെ വെറുക്കാൻ മാത്രമേ പാപികൾ വെറുക്കാൻ ഈശ്വർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പ
എന്താ പറയുക എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു പണ്ടേന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഈ ടൂ ഫൈറ്റേഴ്സും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഞാനവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ചക്ക ബാസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അനിൽ അനിൽ കൊടുത്തോ സാറോ അല്ലെങ്കിൽ നസ്ലിൻ ബ്രദറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിവൻ അനിൽ കുമാർ ചേട്ടൻ ഞാൻ കുറെ നാളായി വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഏകദേശം എനിക്കൊന്നും അറിയേഴ് മാസമായി തോന്നുന്നു വിളിച്ചിട്ട് അതിന് മുമ്പ് വരെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അനിൽ ഏട്ടനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് റെഫർ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അന്നേരം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുഞ്ഞുനാളിലെ മുതൽ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു രീതിയിലും ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സാത്താന്റെ ഐഡിയോളജിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിട്ടുകളയരുത് അത്രമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാരെയും ധാരാളം അനുകരിക്കട്ടെ അതിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഞാൻ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ ആക്ച്വലി ശരിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്പം മുതലേ ബൈബിളും സെൻട്രൽ സ്കൂളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊന്ന് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സ്കൂളിന്റെ കരിക്കുലം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് റീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ബൈബിൾ മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ ലോകത്തുണ്ട് എന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയിലും കൂടെ ഒന്ന് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവാണ് അങ്ങനെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു സജഷൻ ആണ് എ ജെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു സജഷൻ ആണ് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സഭ വ്യത്യാസം എന്നി എ പല സഭകളിലും കേരളത്തിലുള്ള പല സഭകളിലും ഇതിനെ പറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യൻ ഭാഗങ്ങളിലും ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡ് കാനഡ ഈ ഭാഗങ്ങളിലും അതിനെ പറ്റി ചെയ്യാം ഒരു യുണൈറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി യുനോ സംസാരിക്കാം അതിനാദ്യം നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്സിലുള്ള പാസ്റ്റർമാർ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങണം അത് ഈവൻ വൈറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബ്ലാക്സ് യുനോ മെക്സിക്കൻ ഏത് ചർച്ച് ആയിക്കോട്ടെ വി ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് റീച്ച് ദ എമൗണ്ട് സോ വി ആർ ഓൾറെഡി ഡൂയിങ് കറക്റ്റ് ആണ് ശരിയാ ലീഡർഷിപ്പ് ലെവലില് അവർ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയെങ്കിലേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാരോടൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സംസാരിക്കും അവർക്കൊക്കെ ഒരു ടേം കഴിഞ്ഞേച്ച് നാട്ടിലൊക്കെ പോകേണ്ടത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാനും ഒക്കെ വളരെ ഭയമാണ് ഭയമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും അവരുടെ സഭകൾ വളരാത്തത് സഭ വളരാത്തതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ക്രൂശിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നില്ല അതാണ് ഭയമുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അജു വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണോ അങ്ങനെ ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ എന്നെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സൗരന്മാരെ ഞാൻ മേളിലത്തെ ഒരു ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൗരന്മാരെ ഇംഗ്ലീഷ് അറബിക് സംസാരിക്കുന്ന സൗരന്മാരുടെ റൂം ഇപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കോപ്റ്റിക്ക് പോൾ ബിഷപ്പ് ജയ സലീബി എല്ലാ സഹോദരന്മാരും അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് റൂമിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മേളിലത്തെ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് റൂമിൽ പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ആരോ ചാറ്റിനകത്ത് ചോദിച്ചു ഫത്തുൽ മൊയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫത്തുൽ മൊയിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മേളിൽ പിൻ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഇത് ഫത്തുൽ മൊയിൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കരുതേ പ്ലീസ് ആദ്യമേ ഞാൻ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ വൃത്തികേടുകളൊക്കെ കേട്ട് കേട്ട് എനിക്ക് തന്നെ തല വരുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാതെ ബൈബിൾ വായിക്കാനും സമയമെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഒരു ആർസണൽ മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ആർസണൽ ടു യുനോ ടു യൂസ് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ മേളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതോ സൗരന്മാരെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുമെന്ന് അപ്പം ഈ ലിങ്കിനകത്ത് മേളിൽ കയറുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ഏതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്ക് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ തര
ഞങ്ങളെ തെറി പറയുകയും ഞങ്ങൾ മോശമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത സഹോദരങ്ങളെയും നിന്റെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അവർക്ക് സത്യത്തിന്റെ വാതിൽദയമേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു പിരിയാത്ത സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ എത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുക സൂത്രം യേശുക്ക് സുനാഥ് തന്നെ ആമേൻ 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 സൗരന്മാരെ ഞാൻ മേളിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് പലതും ഈ നമ്മുടെ അറബിക് സഹോദരന്മാരിലാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്ത ഹദീസുകളും കേൾക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻസും ആർഗ്യുമെൻസും എല്ലാം യുനോ കോപ്റ്റിക്ക് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് കോപ്റ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂമുകളിൽ വരാം എന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി കേൾക്കാം ആ റൂമുകളിലും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം കാഫിർ സ്കോർണറിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് സോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാഫിർ സ്കോർണറിലേക്ക് വരാം താങ്ക് യു ഓക്കെ ബ്രദറേ